నమస్కారం మన భారతదేశం వివిధ సంస్కృతి సంప్రదాయాల నిలయం అలాంటి ఈ సమాజంలో మారుతున్న పరిస్థితులు మానవ సంబంధాలను దూరం చేస్తున్నాయి దూరమవుతున్న మానవ సంబంధాలను దగ్గర చేసే మా ఈ ప్రయత్నమే మీ సమస్యకు మా పరిష్కారం ఈరోజు సమస్య గురించి వినే ముందు ఒక చిన్న మాట జీవితం వైకుంఠపాలి ఆట లాంటిది జీవితం అనే వైకుంఠపాలిలో సంతోషాలనిచ్చనని ఎక్కుతున్నాము అందుకుంటున్నాము అనే సంతోషం సొంతమయ్యేలోపే సమస్యల సుడిగుండాలు కిందికి లాగేస్తాయి జీవితం అనే వైకుంఠపాలిలో గెలుపోటములు మన చేతుల్లో ఉండవు కానీ మనం వేసే అడుగులో ఉంటుంది తార వేసిన అడుగు తన్ని ఓడిస్తుందా గెలిపిస్తుందా అసలు తన జీవితంలో ఏం జరిగింది తన మాటల్లో విందు ఒక అబ్బాయి కూడా వచ్చేవాడు అబ్బాయి పేరు రోహిత్ సో తను చూడడానికి చాలా హ్యాండ్సమ్ గా అంటే ఫస్ట్ టైం తనని చూడగానే నేను పడిపోయాడు ఉంది అండ్ రోహిత్ కూడా నాకు అంటే చాలా కనెక్ట్ అయిపోయాను తనకి తర మరి డాక్టర్ గారు చెప్పింది లాయర్ గారు చెప్పింది విన్న తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు ఏం నిర్ణయం తీసుకుంది ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో మనకి వచ్చే సమస్యలకి పరిష్కారాలని అందించడానికి మనకి సపోర్ట్ గా ఉన్నారు అడ్వకేట్ వెంకటేశ్వరి గారు నమస్తే నమస్తే అలాగే డాక్టర్ హరికుమార్ గారు సైకాలజిస్ట్ నమస్తే సో ఈ రోజు సమస్య గురించి తార మనతో ఉన్నారు ఆవిడది సమస్య అసలు తన జీవితంలో ఏం జరిగిందో తన మాటల్లో విందా తారా చెప్పమ్మా ఏం జరిగిందో అసలు నమస్తే మేడం నమస్తే నా పేరు తారా నేను హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాను నాకు ఇద్దరు పిల్లలు అబ్బాయిలు అండ్ నాకు మ్యారేజ్ అయ్యి ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది నార్మల్గా అయితే నా ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యాక ఫినాన్షియల్గా కొంచెం హెల్ప్ చేయాలి ఫ్యామిలీకి అన్నట్లు నేను మెడికల్ షాప్ షాప్లో వర్క్ చేసేదాన్ని సో కంటిన్యూ ఒక వన్ ఇయర్ అట్లా కంటిన్యూగా చేస్తున్నాను అంటే నార్మల్ కస్టమర్స్ వచ్చేలాగే ఒక అబ్బాయి కూడా వచ్చేవాడు అబ్బాయి పేరు రోహిత్ సో తను చూడడానికి చాలా హ్యాండ్సమ్గా అంటే ఫస్ట్ టైం తనని చూడగానే నేను పడిపోయాను అంటే ఇష్టం అనిపించింది అంటే తను చూడడానికి అంత హ్యాండ్సమ్గా అంత అందంగా ఉండేవాడు సో మేము కానీ అతను వచ్చేది ఓన్లీ కొట్టుకోవడానికే వచ్చేవాడు సో అంటే ఇచ్చేదాన్ని బిల్ చేస్తాము బిల్ చేసినప్పుడు నేను కాంటాక్ట్ నెంబర్ అడిగేదాన్ని కాంటాక్ట్ నెంబర్ చెప్పేవాడు టూ త్రీ టైమ్స్ తను అలాగే కంటిన్యూగా కనబడడం వల్ల తన మీద ఇష్టం ఇంకా పెరిగిపోతుంది సో ఒకసారి కాంటాక్ట్ నెంబర్ తీసుకొని కాల్ చేద్దామా అనుకున్నా బట్ అక్కడ జాబ్ చేస్తున్నాను కదా మళ్ళీ ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందేమో అన్న భయంతో నేను అసలు ఏం చేయలేదు అండ్ అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత నేను జాబ్ డిజైన్ చేశాను జాబ్ డిజైన్ చేశాక రోహిత్ నెంబర్ తీసేసుకున్నాను ఒక స్ట్రేంజర్ లాగా తనకు కాల్ చేశాను సో కాల్ చేస్తే తను మాట్లాడాడు తనకి అంటే కొంచెం మీట్ అవ్వడం ఇష్టమే అంటే మేము వెళ్ళి మీట్ అయ్యాము సో ఫస్ట్ టైం ఒక పబ్లో మీట్ అయ్యాము అంటే తనే ఒక అడ్రస్ చెప్తే తనే వచ్చి పిక్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళాడు నేను అప్పటి వరకు ఉన్న లైఫ్ వేరు తను పరిచయం అయ్యే తర్వాత లైఫ్ వేరు టోటల్ లగ్జరీ లైఫ్ కార్లో వచ్చి తీసుకెళ్ళడము పబ్లో టోటల్ డిఫరెంట్ సో నాకు చాలా ఎగ్జైటెడ్ ఉంది అండ్ రోహిత్ కూడా నాకు అంటే చాలా కనెక్ట్ అయిపోయాను తనకి సో అదే ఫస్ట్ టైం మాట్లాడినా చూడడం వల్ల చాలా కనెక్ట్ అయిపోయాను సో ఇంకా ఈ లైఫ్ చూడడం వల్ల నేను ఫస్ట్ డేనే మేము ఫిజికల్గా కనెక్ట్ అయిపోయాము సో దానికి ఏంటంటే అలాగే కొన్ని రోజులు కంటిన్యూ కనెక్ట్ అయ్యి అంటే తిరగడము చేయడము అట్లా అయిపోయింది అండ్ టూ మంత్స్ తర్వాత తను అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోయాడు యాక్చువల్లీ తను వచ్చింది అబ్రాడ్ నుంచే సో టూ త్రీ మంత్స్ ఎట్లా ఉండి వెళ్ళిపోయేవాడు బట్ తను నన్ను మీట్ అయిన ఫస్ట్ డే నాకు చెప్పాడు అంటే నువ్వు ఎన్ని డేస్ నాతో తిరగాలన్నా తిరగొచ్చు బట్ ఏంటంటే మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్ ఏం పెట్టకూడదు అని చెప్పేసి సో ఓకే అని చెప్ నాకు అంటే తన మీద ఇష్టం ఉండడం వల్ల అనుకుంటా అప్పుడు నాకు అది మిస్టేక్ అనిపించలేదు సో ఓకే అనిపించింది అండ్ టూ త్రీ మంత్స్ అట్లా కలిసి తిరిగాము సడన్గా తిను 
అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోతున్నా అని నాకు చెప్పాడు చెప్పిన వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళాక కూడా నేను కాంటాక్ట్ చేశాను అని అంటే లేదు లేదు హైడ్ నాకు ఇండియా నెంబర్ వేరు అక్కడికి వెళ్ళాక వేరే నెంబర్ సో కాంటాక్ట్ చేయడం కుదరదు అని చెప్పేశాడు ఓకే అంటే నాకు బాధ అనిపించిన ఓకే అని రియలైజ్ అయ్యి ఓకే చేశాను బట్ తను వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయినా జస్ట్ ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్కి నేను ప్రెగ్నెంట్ అని కన్ఫర్మ్ అయింది కన్ఫర్మ్ అవ్వగానే అసలు నేను ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కాల తర్వాత నేను తను కాంటాక్ట్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేస్తా బట్ తనకి తెలిసిన వాళ్ళు కానీ తన అడ్రస్ కానీ అసలు ఎవ్వరు నాకు ఎవ్ తెలీదు సో కాంటాక్ట్ చేయలేకపోయినా తర్వాత ఏమైందంటే ఇమ్మీడియట్గా ఈ ఇలా ఫీల్ అవుతున్నాను వెంటనే నా కొలీగ్ అంటే మెడికల్లో నాతో వర్క్ చేసే అబ్బాయి వచ్చేసి నన్ను స్టార్టింగ్ నుంచే లవ్ చేస్తున్నాను అని చెప్పేవాడు బట్ నేను అంతా పట్టించుకోలేదు నేను అక్కడ జాబ్ మానేసేసరికి తను ఏంటంటే నన్ను చూడకుండా చేయకుండా ఉండలేకపోయి మా మ్యారే మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ పెట్టాడు మా పేరెంట్స్కి సో అబ్బాయి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అందరు బాగున్నారు కదా అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఒప్పేసుకున్నారు కానీ నేను ప్రెగ్నెంట్ అయిపోయా సో ఏం చేయాలి నాకు బయటకి ఎవరికైనా చెప్తే ఇంటి అంటే ఫ్యామిలీ పరువు పోతుంది నా పరువు పోతుంది నేను నలుగురులో వెళ్ళలేను సో అందువల్ల నేను ఓకే చేసేసాను మ్యారేజ్కి బట్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉందని ఎవరికీ తెలియదు నాకు తప్ప ఇమీడియట్గా మాకు ఆ ప్రపోజల్ అయిన ఫిఫ్టీన్ డేస్లో మ్యారేజ్ అయిపోయింది అయిపోయిన వెంటనే నాకు ఫస్ట్ బాబు పుట్టాడు మీ హస్బెండ్ కూడా తెలియదు ఈ విషయం ఆహా తెలియదండి సో వన్ వన్ ఇయర్ వరకు నాకు ఓకే అనిపించింది తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తున్నాను బట్ నాకేంటంటే తన మీద ఇష్టం అంటే మా హస్బెండ్ మీద ఇష్టం అట్లా ఏం లేదు ఏంటంటే అవసరానికి ఫిజికల్ కనెక్షనే తప్ప తనతో ఇష్టంగా నేను ఉంటున్నానన్న ఫీల్ ఎప్పుడు నాకు అనిపించలేదండి అలా ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సో రీసెంట్గానే తను రోహిత్ అబ్రాడ్ నుంచి రిటర్న్ వచ్చాడు వచ్చేసి నాకు కాల్ చేశాడు కాల్ చేయగానే అంటే ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ కూడా తనని అసలు మర్చిపోలేదు మర్చిపోకుండా అలాగే ఉండేసరికి ఏం చేయాలో అర్థం కాక నేను ఓకే ఒకసారి మీట్ అవుదామని చెప్పేసి తన అంటే ఓకే అని చెప్పేసా మీట్ అయ్యాము అంటే టూ డేస్ ఇంట్లో ఒక మ్యారేజ్కి వెళ్తున్నా అని చెప్పేసి నేను టూ డేస్ బయటకు వచ్చేసాను సో టూ డేస్ వచ్చి ఫ్యామిలీతో ఏం కనెక్షన్స్ పెట్టుకోలేదు తనతోనే ఉన్నా అంటే ఫిజికల్గా కూడా కనెక్ట్ అయిపోయాము సో దాని తర్వాత తిను బాగున్నాడు కదా కూల్గా ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు జరిగింది చెప్దాము అని చెప్పేసి తను అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోయాక నేను ప్రెగ్నెంట్ ఉన్నాను సో అప్పుడు నాకు చెప్పడం వీలు అవ్వలేదు సో నాకు పుట్టిన ఫస్ట్ బాబు నీ బాబు అని నేను తనకి చెప్పాను సో తను ఏంటంటే అసలు ఒప్పుకోవట్లేరు అంటే ఒప్ అది అబద్ధము అది నాకు అసలు బాబు కాదు అది ఇది నేను సేఫ్టీ యూజ్ చేశాను అలా మాట్లాడాడు బట్ నాకు తెలుసు నార్మల్గా నేను చాలాసార్లు కనెక్ట్ అయిపోయాను కాబట్టి వచ్చేసింది తనతో తప్ప నేను ఎవరితో కనెక్ట్ అవ్వలేదు సో వెంటనే ఒక వన్ డే అట్లా గ్యాప్ ఇచ్చి తన కాంటాక్ట్ నెంబర్ అంటే కాల్ చేసినా రిసీవ్ చేయట్లేదు తన అడ్రస్ నాకు తెలియదు ఇంటికి వచ్చి చూస్తే హస్బెండ్తో అంటే తిని తిరిగి వచ్చేసాడనేమో ఇంతకు ముందు ఉన్న ఫీలింగ్ కూడా నాకు హస్బెండ్ పైన రావట్లేదు పిల్లల్ని కూడా అంత ఇష్టంగా చూడలేకపోతున్నా ఫ్యామిలీతో అసలు కలిసి ఉండలేకపోతున్నా అసలు నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లే అంటే టోటల్గా కన్ఫ్యూజ్లో ఉన్నా ఇప్పుడు భర్తతో ఉండాలని లేదు అతనితో కలవాలని అవును కానీ అతనికి ఓకేనా మరి అప్పుడు ఆహా లేదు అతను అతను అసలు నేను ఇలా చెప్పగానే అంటే నార్మల్గా అంటే అతనితో కలిసి ఉండాలంటే నా ఫస్ట్ బాబు వచ్చేసి తనతో ఉండాలి అంటే ఇద్దరు నా పిల్లలే నా పిల్లల్ని తీసుకొని నేను తనతో ఉండాలన్నా తను అగ్రీ చేయట్లేదు తనకు పుట్టిన బాబే తనకు వద్దు అని అంటున్నాడు అసలు అది అబద్ధము నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు అని చెప్తున్నాడు సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఒక విషయం తారా ఇప్పుడు ఆ రోహిత్కి ముందు పెళ్ళైందా అతనికి భార్య పిల్లలు ఉన్నారా ఆ విషయం మీకు తెలుసా లేదు అది ఏం చెప్పలేదు మీరు అసలు అడగలేదు అంటే నేను అడిగే అడిగాను ఒకసారి అడిగాను అంటే మీ ఫ్యామిలీ ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి అంటే మా వాళ్ళందరూ అబ్రాడ్ లోనే ఉంటారు అక్కడే మేమందరం ఉండేది ఇక్కడ ఎవ్వరు లేరు జస్ట్ నేను టైం పాస్ కోసం వచ్చి వెళ్తుంటాను సో నీకే తెలుసు కదా మెడికల్ షాప్ లో వచ్చేసి తప్ప ఏం కొనను కదా అన్నట్లు తను చెప్పేవాడు సో తను ఏంటంటే ఒక అమ్మాయిని జస్ట్ యూజ్ అయిన త్రో 
అలాగే చూసేవాడు తప్ప రిలేషన్షిప్ లో తెలుసు ఆ స్టార్టింగ్ తెలిసింది అంటే అప్పుడు నాకు తప్పు అనిపించలేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు మీరు ఏం కోరుకుంటున్నారు ఇప్పుడు రోహిత్ తో ఉండడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు మీ భర్త వద్దంటున్నారు మీ భర్త ఏమంటున్నారు దీని గురించి అసలు మా భర్తకి తెలియదండి మా ఫ్యామిలీకి కానీ మా హస్బెండ్ కి కానీ మా పిల్ల ఎవరికి తెలియదు నాకు తప్ప మా ఫ్యామిలీలో ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు మీరు కోరుకుంటున్నది ఏమిటంటే నాకు అయోమయంగా ఉంది ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు ఎందుకంటే భర్త మీద ఇష్టం అయితే లేదు కానీ మళ్ళీ కలిసినటువంటి రోహిత్ మీద నాకు ప్రేమ కావచ్చు ఆ బంధం అనేది చిగురిస్తుంది ఆల్రెడీ బాబు అనేటువంటి వాడు మొదటి బాబు వారి నుండే వచ్చారు అనేటువంటిది మీరు చెప్తున్నారు సో ఈ అయోమయంలో ఉన్నారు కాబట్టి మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించారు ఇదే కదా మీకు సమాధానం కావాల్సింది అవును సార్ మీరు ఈ మధ్యలో ఎప్పుడైనా దీనికి సంబంధించి ఎవరితో ఉన్న షేర్ చేయడం ఇలాంటి విషయాల్ని లేకపోతే ఏదన్నా సలహాలు అడగడం లాంటివి చేశారా లేదు లేదు అంటే మాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్ చెప్పింది ఇలా ప్రోగ్రామ్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి కాంటాక్ట్ అవ్వండి అని చెప్తే అంటే అది నా ప్రాబ్లం అని నేను ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయలేదు సో మనం న్యూస్లో చూస్తుంటాము ఇలా జరుగుతుంది కదా సో వీళ్ళకి కరెక్ట్ స్టేజ్ ఏది అని అడిగితే అది కూడా ప్రోగ్రామ్ బాగుంది అని చెప్పేసి అక్కడికి పంపించారంటే నార్మల్గా అంటే నా ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ బయటకి రాదు అని చెప్పేసే నేను ఇక్కడ కాంటాక్ట్ చేశానండి అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్కి రావడం వలన మీ ఉద్దేశం ఆ రోహిత్ అనేటటువంటి వ్యక్తితో మిమ్మల్ని కలపడానికి మేము ప్రయత్నించాలి అన్నది మీ యొక్క కోరిక అంటే ఒక విధంగా అలాంటిదే కానీ నేను అంటే ఇప్పుడు అతను మొత్తానికి ఒక విషయము ఇక్కడ రెండు విషయాలు ఒకటి ఆ నువ్వు ఆ రోహిత్ అనేటటువంటి వ్యక్తితో నన్ను కలిపితే నేను చాలా సంతోషంగా ఉండే అవకాశం ఉంది అన్నది ఒక ప్రేయర్ ఒక రిలీఫ్ నువ్వు అడిగేది రెండోది నేను ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా నేను ఒక అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నాను నాకు ఏది సొల్యూషన్ దీనికి పరిష్కారం ఏంటి నేను ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపడానికి ఏ దిశలో పయనిస్తే బాగుంటుంది అని అడగడం రెండో విషయం నీకు ఏది కావాలని అడుగుతున్నావు నువ్వు మ్యామ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి నేను రోహిత్తో ఉండాలనుకుంటున్నాను కానీ అక్కడ రోహిత్ టోటల్ గా ఎక్కడ ఉన్నాడో ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నాడో నాకు తెలియట్లేదు కాంటాక్ట్ వచ్చేసి స్విచ్ ఆఫ్ లో పెట్టేశాడు సో ఇప్పుడు అసలు నేను ఏం చేయాలో కన్ఫ్యూజ్ లో ఉన్నా సో సొల్యూషన్ కావాలన్నట్టు రైట్ మామూలుగా అమ్మా యూజువల్ గా బేసిక్ నీడ్స్ తీరిపోయిన తర్వాత ఎందుకంటే నీవు మెడికల్ షాప్ లో చేరడం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ గా నేను సరిగా లేను ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నావు కానీ కొంత టైం అయిన తర్వాత మంచిగా చక్కగా ఉన్నాడు అంటే మైండ్ చెప్తుంది బేసిక్ నీడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మైండ్ చెప్తుంది ఆహా నేను ఇది కోరుకుంటే బాగుంటుంది నా లైఫ్లో ఇది కావాలి అంతవరకు రావు అందుకే చూడండి బాగా ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు మనకు ఎక్స్ట్రా కోరికల మీద మనసు పోదు ఫస్ట్ బేసిక్ నీడ్ తీరిపోయింది కాబట్టి నీ మనసు చెప్పింది ఇతను చాలా బాగున్నాడు పర్లేదు కుంటున్నాడు అంటేనే మీకు తెలుసు ఆయనకు సో ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్స్లో ఆయన ఉన్నాడు ఏదున్నా పర్లేదు ఎందుకంటే నాకు అతని ఇష్టం కా కదా అనేసేసి కలిసావు అయితే నీకు పిల్లవాడు రావడం అనేటువంటిది అంటే అతని ద్వారా మీకు కలగడం అనేటువంటిది ఒక అంత ఒక ఎంత ఆనందం ఇచ్చినప్పటికీ మీకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది మ్యారేజ్ అయిపోయిన తర్వాత భర్తతో మీరు ఒక ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్లో సాటిస్ఫై కాలేకపోవచ్చేమో మిగతా వాటిలో బాగున్నారా అంటే ప్రేమగా పలకరించడం కానీ మిమ్మల్ని కేర్ ఒక తండ్రి లాగా చూసుకోవడం కానీ ఒక స్నేహితుడు లాగా చూడడం కానీ అవి మీకు అవసరం వచ్చినప్పుడు నేను ఉన్నాను అనేటువంటిది ఫిజికల్ గా పక్కన పెట్టండి ఎందుకంటే మీరు వయసులో ఉన్నారు కాబట్టి మీకు దాని పట్ల మీకు ఇష్టం అనేటువంటిది కానీ అది బేసిక్ నీడ్ అయి ఉండొచ్చు కానీ మీరు మిగతా పరంగా తీసుకుంటే అంత హైగా ఉన్నారా అంత బాగుంది సార్ నాకేమనిపిస్తుంది అంటే రోహిత్ లో ఒకవేళ రోహిత్ తో కలిసి ఉంటే ఏమి నాకు లాభం అనేది మీరు ఆలోచించుకోవాలి అలాగే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి భర్తతో నాకు ఎంతవరకు నా జీవితం ఉండబోతుంది ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ కాకుండా మిగతా చాలా మంది ఉన్నారు నేను చా చాలా మందిని చూస్తాను ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ అనేటువంటిది అదే ధ్యేయంగా అనేటువంటిది కాదు కానీ అది తప్పకుండా ఉండాలి ఎందుకంటే ప్రేమ అనేటువంటిది బంధం బాగా రావాలి అంటే తప్పకుండా ఉండాలి మీరు ఒక్కసారి బేరీజ్ వేసుకుంటే దీంట్లో నాకు సెక్యూరిటీ ఉంటుందా నా జీవితం హాయిగా ఉంటుందా వందేళ్ల జీవితం అనేటువంటిది నేను ఎవరితో గడపగలను అన్నటువంటిది మీరు బేరీజ్ వేసుకుంటే 
మీకు ఈ అయోమయం అనేటువంటిది తీరే అవకాశం ఉందని నాకు అనిపిస్తుందమ్మా పైగా డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు తార తను ప్రేమించిన అబ్బాయి పెళ్లి చేసుకోవడన్న సంగతి ఆల్మోస్ట్ తనకు ముందే తెలుసు తనని ప్రేమించిన అబ్బాయి తనతో బానే ఉంటున్నాడు ఇప్పటి వరకు ఐదేళ్ల నుంచి కాపురం నడుస్తున్నా అని అయినప్పటికీ అతని మీద తనకి ప్రేమ రావట్లేదు ఎందుకని మాస్ లో థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ లో ఏమంటారంటే బేసిక్ నీడ్స్ సాటిస్ఫై అయిన తర్వాత మనసు కోరుకుంటుంది అన్నట్టు ఇంకా దీనికంటే బాగా ఉంటే బాగుంటుంది మా లైఫ్ అనేటువంటిది అక్కడే వస్తాయి మనకున్నటువంటి లగ్జరియస్ గా ఉన్నటువంటిది అవైన తర్వాత నెక్స్ట్ అనిపిస్తుంది ఇక ఎవరు కూడా పేరు లేదా వంక పెట్టకుండా ఉన్నటువంటి విధంగా నా లైఫ్ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ఈ విధంగా మనసు మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి అయితే ఇక్కడ భర్త దగ్గర వారికి కావలసినంత ఆనందం అనేటువంటిది ఆ కంపారిజన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఫిజికల్గా కలుస్తున్నటువంటిది ఆ కంపారిజన్ తీసుకుంటుంది అన్న కానీ ఎంతో మోర్ సెక్యూర్డ్గా ఉంది ప్రస్తుతం నా భర్తతో ఎందుకంటే మనల్ని ప్రేమించిన వాళ్ళతోనే మనము మన జీవితం ఇంకా బాగుంటుంది మనము ప్రేమించినటువంటి వారితో కలిసి ఉండడంలో దానికంటే అనేటువంటి ఈ వ్యత్యాసం తెలిస్తే ఈ డిఫరెన్స్ తెలిస్తే లైఫ్ అనేటువంటిది ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ కాబట్టి సో ఏవైతే మనకు లేవో దాని వైపు కాకుండా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బాగా చూస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏవైనా లోపాలున్నా వెలితి ఉన్నా కష్టం ఉన్నా బాధ ఉన్నా వాటిని మర్చిపోతాం అందుకే చూడండి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత మగుడు పెద్దగా చూపి చూసుకోకపోయినప్పటికీ కూడా పిల్లల మీద ప్రేమ వచ్చేటప్పటికీ నా కుటుంబం చాలే నా భర్త చాలా బిజీగా ఉన్నాడు నన్ను పట్టించుకోకపోయినా అని ఆమెకు ఆ కంపారిజన్ అనేది చేస్తుంది కాబట్టి వెలితి కనిపిస్తుంది అయితే దీని సొల్యూషన్ వైపుగా మనం వెళ్తే ఆమెకు ప్రాస్ అండ్ కాన్స్ అర్థమవుతాయి అంటే ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ ఎలా ఉంది అతను టెంపరీ వ్యక్తినే చేసుకోనని ముందుగానే తెలుసు ఆమెకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమిటంటే ఇప్పుడు లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ చేయలేకపోతుంది పబ్బుకు పోవడం కానీ లేకపోతే అంత గడిపినటువంటి ప్రతి క్షణం కూడా చాలా గొప్పగా ఆనందంగా అనిపించింది ఆమెకు భర్తతో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వెళ్ళలేదు ఏ స్త్రీ వెళ్తుంది చెప్పండి పబ్బుకు వెళ్ళడం కానీ లేకపోతే లగ్జరియస్గా వెళ్ళాలి అనేటువంటి కుదరదు ఇప్పుడు సంసారం అయింది కాబట్టి ఈమెకి డిఫరెన్స్ తెలిస్తే ఆమెకే సొల్యూషన్ అనేది అర్థమవుతుంది అమ్మ తారా మిమ్మల్ని ఒకటి అడగాలి మీరు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండి జాబ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు కదా ఇప్పుడు అతను పరిచయం అయినప్పుడు అతన్ని చూసి మీరు ఎలా అట్రాక్ట్ అయ్యారా అంటే ఏంటి డబ్బు కోసమా అతని దగ్గర డబ్బు ఉందని అట్రాక్ట్ అయ్యారా అందం చూసి అట్రాక్ట్ అయ్యారు ఫస్ట్ అంటే ప్రేమించారా ప్రేమ లాంటిదే మ్యామ్ ఎందుకంటే తను చూడగానే నచ్చాడు ఇప్పుడు తను డబ్బు ఉందా లేదా అని తనతో కాంటాక్ట్ అయ్యేవారు నాకు తెలియదు కదా బట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ చూడగానే నాకు నచ్చాడు తను రావడం కానీ తన డ్రెస్ స్టైల్ కానీ అండ్ తను బైక్ తీసుకురావడం కానీ అట్లా చూస్తే నాకు అంటే ఇష్టపడ్డా అంటే ప్రేమించాను అని చెప్తున్నాను అట్రాక్షన్ ఇది కొంచెం అందం చూసే అట్రాక్ట్ అయినట్లుగానే అనిపిస్తుంది ఓకే కానీ అతను కొంటున్న వస్తువులు కూడా మీరే ఇచ్చారు మీకే తెలుసు అతను స్టాండర్డ్ గా ఉండే వ్యక్తి కాదు అన్న సంగతి అయినప్పటికీ అతనితో ప్రేమలో ఎలా పడ్డారు అదే మ్యామ్ అంటే తన మీద ఇష్టం అట్లా పెరిగిపోయింది తను అలా నాకు డైరెక్ట్ చెప్పేవాడు అంటే నేను ఇలా కాండమ్స్ తీసుకెళ్లి యూజ్ చేసుకుంటాను అమ్మాయిలతో తిరుగుతాను అని చెప్తున్నా నాకు అప్పుడు ఏం అనిపించలేదు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసరికి నాకు తనతోనే ఉండాలనిపిస్తుంది అంటే తనతోనే లైఫ్ లీడ్ చేయాలి అంటే మొదట్లో తను వెళ్ళిపోయినప్పుడు మీకేం అనిపించలేదు బాధ అనిపించలేదా అరే ఇంకా తను వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎలా నా జీవితం అని అప్పుడు అనిపించలేదా అనిపించింది నేను మ్యారేజ్ ప్రపోజల్ కూడా పెట్టాను బట్ మళ్ళీ చెప్పాడు నేను స్టార్టింగ్ నీకు చెప్పేశాను కదా నాకు ఇలాంటి ప్రపోజల్స్ ఏం పెట్టొద్దు అని చెప్పేసి అని చెప్పాడు తర్వాత ఒక టూ డేస్ గ్యాప్ లోనే తను వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు అసలు ఏం చేయాలో నాకు ఏం అర్థం కాలేదు తన తన కాంటాక్ట్ లేకుండా పోయింది తర్వాత మీ పెళ్ళైన తర్వాత మీ పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత అతన్ని మర్చిపోయారా ఇంతకాలం మధ్యలో మర్చిపోయారా లేదు అసలు మర్చిపోలేదు మర్చిపోలేదు మర్చిపోనందుకే ఈ ప్రాబ్లం మెయిన్ వారి పేరేంటమ్మా మేడం మా వారి పేరు చెప్పాలని చెప్పొద్దు అనుకుంటున్నారు ఓకే రైట్ తెలుస్తుంది ఓకే మేడం ఈ ఇలాంటి అంటే ఇలా తెలిసి తెలియకుండా ప్రేమించేసి మోసపోవడం ఇలాంటి కేసులు మీరు ఎన్నో చూస్తూ ఉంటారు కదా అసలు ఇందుకే ఈమె సమస్య విన్నప్పుడు మీకేం అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ నేను మీరు అడిగిన ప్రశ్నలను చిన్న కరెక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను ప్రేమ అన్న పదాన్ని మీరు ఉపయోగించారు ప్రేమించి తెలిసి తెలియని వయసులోని ప్రేమించినటువంటి సంఘటనలు ఎన్నో మీరు చూసి ఉంటారన్నారు నేను ఈ ప్రేమ అన్న పదాన్ని నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే 
నా లెక్క ప్రకారం ఇది ప్రేమ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రేమకి డెఫినేషన్ ఏంటి నిర్వచనం ఏంటి అంటే కవులు కానీయండి పెద్ద పెద్ద మేధావులు దానికి ఎన్నో నిర్వచనాలు ఇవ్వడం జరిగింది కానీ ప్రేమ అంటే సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఇష్టపడినటువంటి వ్యక్తి గురించి ఏ స్థాయి కన్నా త్యాగం చేయగలిగేటటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడే దాన్ని ప్రేమ అంటారు అంటే ఇక్కడ అంటే ఈ కేసుకి రెలవెంట్ డెఫినేషన్ ఇస్ దట్ ఎందుకు నేను ఈ మాట అన్నానంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము ముగ్గురు వ్యక్తులు ఇందులోని ఈ కేసులోని భాగస్తులు ఒకటి తారా రెండు రోహిత్ మూడు తారా భర్త వీరి వ్యక్తిత్వ విశ్లేషణ చాలా అవసరం ఎందుకంటే కేసు వ్యక్తిత్వం మీద ఆధారపడి ఉంది సమాజానికి విరుద్ధమైనటువంటి ఏ చర్య అయినా కానివ్వండి అది ధార్మికంగా కానివ్వండి చట్టపరంగా కానివ్వండి ఆమోదించబడదు ఆమోదించినటువంటి ఏ చర్యను కూడా మనం ప్రోత్సహించకూడదు ఇక్కడ తార వచ్చినప్పుడు మనకు మన దగ్గరికి అంటే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి ఆమె ఏమి కోరుకుంది అని అన్నప్పుడు ఒకటి ఏమన్నదంటే నాకు అతనితో రోహిత్తో నేను ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను కానీ అతను ఒప్పుకోవట్లేదు ఈ అయోమయ పరిస్థితుల నుంచి నేను ఎలా బయటపడాలి ఇక్కడ రోహిత్తో తారా ఉండాలి అన్నది మనం ఆబోధించేటటువంటి విషయం కాదు దాన్ని ప్రోత్సహించకూడదు కూడా ఎందుకంటే అటువంటి విషయాన్ని మనం ప్రోత్సహిస్తే రోహిత్ లాంటి వ్యక్తులు సమాజంలో ఎక్కువయ్యి సమాజానికి వారు ఒక కీడును చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇటువంటి రిలేషన్షిప్స్ అన్నీ కూడా వాస్తవానికి ఒక క్రైమ్ లాగానే ఎండ్ అవుతూ ఉంటాయి నిజానికి అంటే ఇది చరిత్ర చెప్పినటువంటి నగ్న సత్యము చట్టం చెప్తున్నటువంటి విషయం కూడా ఇక్కడ మీరు చూడండి రోహిత్ విషయం తీసుకుంటే రోహిత్ కానీ అండి తారా కానీ అండి వీళ్ళిద్దరు కూడా వీళ్ళిద్దరి మధ్యన ఉన్నటువంటిది ప్రేమ కాదు ఇష్టం అన్నదే కరెక్ట్ వాడు ఎందుకు ఇష్టం అంటే వాళ్ళిద్దరు వ్యక్తిత్వాలు ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ వ్యక్తిత్వాలు సేమ్ ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక దశ కానీ దిశ కానీ లేదు జీవితం పట్ల క్లారిటీ లేదు భవిష్యత్తు పట్ల ఆలోచన లేదు సమాజం గౌరవం పట్ల కానివ్వండి చట్టం పట్ల కానివ్వండి ధర్మం పట్ల కానివ్వండి వాళ్ళకి ఎటువంటి అవగాహన లేదు వాటి మీద నమ్మకం కూడా లేనటువంటి వ్యక్తులు ఎందుకంటే రోహిత్ ఇటు అమెరికా నుంచి ప్రతిసారి భారతదేశానికి రావడము ఆయన ఈ మెడికల్ షాప్లో తారా పనిచేసేటటువంటి మెడికల్ షాప్లో కొనకూడనటువంటి అంటే అవసర సం అవసరంతో కొనడం వేరు కొనకూడనటువంటి వస్తువులు కొని ఆ కొనడం అన్నది ఈ అమ్మాయికి తెలుసు తారాకి తెలుసు దాన్ని బట్టే మనకు అర్థమవుతుంది అతను ఒక విలాస పురుషుడు ఏమాత్రం కూడా విలువలు లేనటువంటి వ్యక్తి అంటే అసలు సామాజిక విలువలు కానివ్వండి కుటుంబ విలువలు కానివ్వండి పాటించినటువంటి వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తిని తారా ఇష్టపడ్డం అన్నది మళ్ళీ ఇక్కడ పర్సనాలిటీస్ ఇద్దరి కూడా అంటే ఇద్దరు వ్యక్తిత్వాలు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సూట్ అయింది అంటే విలాసవంతమైన జీవితాన్ని జీవించేటటువంటి రోహిత్ విలాసవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని కోరుకునేటటువంటి తార ఇష్టపడలో పెద్ద ఆశ్చర్యం ఏం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ తార అతనితో కలిసి నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టేజ్ లోని ఆమె పబ్స్కి వెళ్తుంది ఆమె కారు ఆమె చెప్పింది ఆయన కారులో వచ్చి తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు అవన్నీ కూడా నాకు చాలా నచ్చేవి అంటే ఎక్కడో ఎందుకంటే తను ఇక్కడ ఒకటి ప్రతి కేసు కూడా మనం స్టడీ చేసేటప్పుడు ఒకటి సోషల్ యాంగిల్లోని అంటే సామాజిక పరమైనటువంటి యాంగిల్లో కూడా చూడాలి మానసిక పరమైనటువంటి యాంగిల్లో చూడాలి ధర్మము చట్టము ఈ మూడు కలిపి చూసినప్పుడు ఆ సమస్యకి సొల్యూషన్ మనకు దొరికిపోతుంది ఇక్కడ సామాజిక పరమైనటువంటి యాంగిల్లో మనం చూసినప్పుడు తార ఒక మిడిల్ క్లాస్ అమ్మాయి ఇంకెక్కువ మాట్లాడితే లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ కూడా ఉండి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఆమె ఒక మెడికల్ షాప్ లో పనిచేసేటటువంటి అమ్మాయి ఆ మెడికల్ షాప్ లో పనిచేసేటటువంటి అమ్మాయికి ఒక విలాసవంతమైన జీవితం జీవించేటటువంటి ఒక అబ్బాయి అంటే ఈజ్ ఫైనాన్షియల్ ఒక గుడ్ పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి రోహిత్ న్యాచురల్లీ అట్రాక్ట్ అయ్యాడు ఏ యాంగిల్ లో అట్రాక్ట్ అయ్యాడు ఫైనాన్షియల్ యాంగిల్ లో ఫస్ట్ అట్రాక్ట్ అయ్యాడు అంటే సోషల్ యాంగిల్ లో దిగువ స్థాయిలో ఆర్థికంగా దిగువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి తారాకి ఆర్థికంగా హెచ్చు స్థాయిలో ఉన్నటువంటి రోహిత్ ఎందుకు అట్రాక్ట్ అయ్యాడు అంటే తనలో నిగుడీకృతమైనటువంటి కోరికలన్నీ తీర్చేటటువంటి వ్యక్తిగా అతను కనిపించడం ఫస్ట్ అట్రాక్షన్ అది ఆకర్షణ మాత్రమే ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రేమ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆకర్షణ అది ఫస్ట్ థింగ్ ఆ అట్రాక్షన్ సెకండ్ స్టేజ్ లోని ఆమెకు తీరుతూ వచ్చింది ఎప్పుడైనా ఏ వ్యక్తి అయినా గానీ ఒక ఇష్టము తీరిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి అన్న క్వశ్చన్ వస్తుంది ఆ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇక్కడ ఇష్టం పోయి పెళ్లిగా మారింది అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్ లోనే రోహిత్ చెప్పాడు 
నేను పెళ్ళి అటువంటి పర్సన్ కాదు నేను ఓన్లీ ఎంజాయ్మెంట్ పర్సన్ని నేను కొనేటటువంటి వస్తువులే నీకు అర్థమై ఉండాలి ఐ జస్ట్ యూజ్ అండ్ ఎంజాయ్ అంతే కనుక నాకు పెళ్ళి అనేటువంటి కాన్సెప్ట్లో నేను లేను అని చెప్పాడు కానీ ఈ అమ్మాయి ఆ ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది చేసింది అతనితో తిరిగింది తిరిగిన తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ పెళ్ళి అన్న దగ్గరికి వెళ్ళింది ఆ పెళ్ళి అన్న తర్వాత ఏదైతే అతనికి ఇష్టం లేదో అది నేను యాక్సెప్ట్ చేయనని చెప్పేసి అతను వెళ్ళిపోవడం జరిగింది కానీ ఈ అమ్మాయికి ఈ అమ్మాయి అంటే ఒక ఇమెచ్యూర్డ్ స్టేజ్ లో ఉంది కాబట్టి ఆ ఫస్ట్ స్టేజ్ నుంచే మనం అడ్జస్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అని అనుకుంది ఇలాగే ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనుకుంది కానీ తల్లిదండ్రులు ఆ స్టేజ్ లో ఉండరు కదా వాళ్ళు ఒక పద్ధతిలో కలిగినటువంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమన్నారు పెళ్లి చేయాలి అని అన్నారు అక్కడ పెళ్లి చేయడం జరిగింది ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ ఎంటర్ అయ్యాడు భర్త అనేటటువంటి పాత్ర ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ పర్సనాలిటీ ఏంటంటే ఒక కుటుంబము ఒక భార్య ఇద్దరు బిడ్డలు ఆ భార్య పట్ల ఎటువంటి అనుమానం కానివ్వండి ఎటువంటి అవమానం కానీ చేయనటువంటి ఒక వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి ఒక మంచి భర్త మాకు లభించడం ఇక్కడ ఆ భర్త అనేటటువంటి పర్సనాలిటీ ఒక మంచి భర్త కాబట్టి నిజం చెప్పాలంటే తార ఒక్క కోరికలు గుర్రాల్లో ఎగిరినా కూడా ఎగురుతూ ఉండేటటువంటి అవకాశం ఆ భర్త అనేటటువంటి ఒక గుడ్ క్యారెక్టర్ పర్సనాలిటీ కాపాడుతూ వచ్చింది నిజం చెప్పాలంటే ఆ భర్త అనేటువంటి వాడు అనుమానస్తుడయ్యి అసలు ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రెగ్నెన్సీలోని ప్రాబ్లం ఉంది ఆమె ఆ రోహిత్ తో ప్రెగ్నెంట్ అయింది అయిన తర్వాత అతను వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి అమ్మాయికి మ్యారేజ్ అయిందంటే అప్పటికే ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ మంత్ ఈజీగా అయిపోయి ఉంటది వన్ మంత్ అయిన తర్వాత హస్బెండ్ కి వెళ్ళి అయిన తర్వాత అక్కడ నుంచి కౌంట్ చేస్తే హౌ బేబీ వెదర్ ఎయిట్ మంత్స్ లో డెలివర్ అయిందా నైన్ మంత్స్ లో డెలివర్ అయిందా అని రిపోర్ట్ ఉంటది మెడికల్ రిపోర్ట్ ఆ మెడికల్ రిపోర్ట్ ప్రకారము షీ ఈస్ ప్రెగ్నెంట్ విత్ సమ్ అదర్ మ్యాన్ అని హస్బెండ్ కి తెలిసి ఉండాలి మరి తెలిసి అతను సైలెన్స్ మెయింటైన్ చేశాడా లేదా తెలియనంత ఇగ్నోరెంట్ పర్సనా అన్నది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ ఏది ఏమైనా కానీ భార్యను భార్యగానే చూసి ప్రేమించి అనుమానం లేకుండా అతను గౌరవించడం వలన ఈ తార అనేటటువంటి ఈ అమ్మాయి ఆ అక్కడతో రెస్ట్రైన్ కాకుండా ఆ భర్త యొక్క మంచితనాన్ని గుర్తించకుండా ఇద్దరు బిడ్డలకు కూడా ఆమె తల్లి అయింది ఇక్కడ తల్లి అనేటటువంటి పాత్రలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత కూడా స్టిల్ షీ వాంట్స్ టు లివ్ లైక్ అన్ అన్మ్యారీడ్ గర్ల్ అండ్ ఎంజాయ్ హర్ లైఫ్ అన్నది విచ్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ ఎనీబడి ఎంతటి ఇది వేళ్ళకైనా కానీ అది యాక్సెప్ట్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి కాదు అదే నువ్వు అతనితోనే ఉండాలి అని అనుకుంటే ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఏంటంటే నువ్వు ఆ రోహిత్తోనే కంటిన్యూ చేయాలి అదే జీవన విధానంలో నువ్వు వెళ్ళాలి అనుకొని ఉంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకుండా యూ షుడ్ హ్యావ్ రిమైండ్ లైక్ దట్ అండ్ ఎంజాయిడ్ యువర్ లైఫ్ ఎందుకంటే నువ్వు ఎంత ఇన్డిసిప్లైన్డ్ క్రమశిక్షణ లేనటువంటి వ్యక్తి అంటే ఆ రోహిత్ అనేటటువంటి వ్యక్తికి పెళ్లి అయిందా లేదా అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అన్న విషయాన్ని కూడా నువ్వు కనుక్కోకపోవడం చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం ఎందుకంటే నేను ఈ ఈ పాయింట్ ఎందుకు నేను ఇన్సిస్ట్ చేస్తున్నానంటే ఒకవేళ రోహిత్ అనేటటువంటి వ్యక్తికి పెళ్లి అయ్యి అతనికి కూడా కుటుంబం ఉంటుంది తప్పకుండా ఉంటుంది బికాస్ అతను ఒక మంచి ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అమెరికాలో ఉండేటటువంటి వ్యక్తి ప్రతిసారి ఇండియాకు వస్తున్నాడు జస్ట్ టు ఎంజాయ్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ బిజినెస్ పర్పస్ అంటే అమెరికాలో ఒక ఫ్యామిలీ ఉండి ఉంటది ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని ఒకవేళ నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకో అని చెప్పేసి ఇన్సిస్ట్ చేసి అనుకుందాం ఇప్పుడు ఆమె అడుగుతుంది కాబట్టి పెళ్లి చేసుకోమని అతన్ని ఇన్సిస్ట్ చేసి లేదో బెదిరించి నయానో భయానోస్ ఏదో చెప్పి పెళ్లి చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే ఒకవేళ పెళ్లి చేసుకుంటే నీకు భార్య అనేటటువంటి స్థానం వస్తుందా లేదా అన్న విషయంలోని చట్టం ఎంటర్ అవుతుంది ఇఫ్ అట్ ఆల్ హీస్ మ్యారీడ్ అతను పెళ్లి అయ్యి ఉంటే నువ్వు అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే అతను బిగమీలో పడిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే భార్య బ్రతికుండగా అతను భార్యతోని విడాకులు తీసుకోకుండా అతను కాని నిన్ను కాని వివాహం చేసుకుంటే సెక్షన్ ఫోర్ నైన్టీ ఫోర్ కింద ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కింద ఏడు సంవత్సరాలు జైలు శిక్షకి అర్హుడయ్యేటటువంటి అవకాశం అది ఫస్ట్ లీగల్ ఆస్పెక్ట్ సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ నువ్వు పెళ్ళయ్యి ఒక పెళ్ళైనటువంటి వివాహితగా ఇద్దరు బిడ్డలకు తల్లిగా నువ్వు నీ పెళ్లి అనేటటువంటి బంధం అనేటటువంటి చట్టంలో ఉండగా నువ్వు ఇంకొక మగవాడి పట్ల ఆకర్షితురాలు అయి అతనితో వివాహం చేసుకోవడానికి నువ్వు కూడా అనర్హురాలు అవుతావు కనుక ఇక్కడ కూడా చట్టం నీకు ఫేవరబుల్ గా లేదు సో ఇక్కడ చూడండి ఇటు సమాజము యాక్సెప్ట్ చేసేటటువంటి పరిస్థితుల్లోని నీ
ఇటు చట్టం కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో తనకు తాను ప్లేస్ చేసుకుంది తారా సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలందరూ కూడా తారా అలాంటి అమ్మాయిలందరూ కూడా ఆలోచించవలసింది ఏంటంటే వారి ఆలోచన విధానాన్ని సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో నడిపించుకోవాలి సమాజము లోని ఉన్నటువంటి కొన్ని నియమాలని మనకి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా పాటించవలసినటువంటి బాధ్యత మన పైన ఉంది ఏ వ్యక్తి అయినా కానివ్వండి కుటుంబం అనేటటువంటి వ్యవస్థలోని ఒక అంతర్భాగం ఆ కుటుంబము సమాజంలోని ఒక అంతర్భాగం ఆ కుటుంబానికి సమాజానికి కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి ఆ నియమాలను ఉల్లంఘించేటటువంటి పరిస్థితులు ఎప్పుడు కూడా రానివ్వకూడదు ఏ అమ్మాయి అయినా కూడా ఎందుకంటే వ్యక్తిగతంగా మా జీవితాన్ని మా ఇష్టం ఉన్నట్టుగా జీవించేటటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటటువంటి అర్హత ఏ వ్యక్తికి కూడా ఏ పౌరుడికి కూడా ఉండదు ఎక్కడ మటుకు నీ జీవితాన్ని నువ్వు జీవించవచ్చు అది సామాజిక నియమాలని దాటనంత మటుకు నీ జీవితం నీ ఇష్టం ఉన్నట్టుగా జీవించేటటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ సమాజానికి కీడు చేసేటటువంటిది కుటుంబ వ్యవస్థను విచ్ఛిన్నం చేసేటటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేటటువంటి అర్హత ఏ పౌరుడికి కానీ ఏ పౌరురాలకు కానీ ఇటు సమాజం కానివ్వండి ధర్మం కానివ్వండి చట్టం కానివ్వండి ఇవ్వలేదు ఎందుకు ఇక్కడ స్పెషల్ స్పెసిఫికలీ నేను కుటుంబం గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే సపోజ్ తార రోహిత్తో వెళ్ళిపోయిందా అని అనుకుందాం ఆ రోహిత్ ఒక స్టేజ్కి అంటే తార నీకు చెప్తున్నాను నువ్వు ఒకవేళ రోహిత్ ని ఇన్సిస్ట్ చేసావు అనుకో లేదు నాకు నువ్వే కావాలి నాకు పెళ్లి అవసరం లేదు అంటే ఒక ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత అమ్మాయి ఆ స్థితికి కూడా వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే ఐఎమ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ తారా ఈ రోజు తారా ఏమడుతుంది నాకు రోహిత్ ని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంది అని అడుగుతుంది రోహిత్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు సో ఆ చేసుకోను అన్న తర్వాత ఈమె కాంక్ష ఆకర్షణ కోరిక ఏ స్థాయికి ఉందంటే నువ్వు పెళ్లి చేసుకోకపోయినా పర్వాలేదు రోహిత్ నన్ను నీతో తీసుకొని వెళ్ళిపో నీతో ఉంటే చాలు నీతో లైఫ్ లీడ్ చేస్తే చాలు అనేటటువంటి స్థాయికి కూడా నువ్వు వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉంది నీ కోరిక ఆ స్థాయిలోకి వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం అలా వెళ్ళినప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ టు హర్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి మనం ఆలోచించాలి ఆమె భర్త ఏం కావాలి ఆమె తల్లిదండ్రులు పరువు ఏం కావాలి అన్నిటికంటే ఆమె జన్మనిచ్చినటువంటి ఇద్దరు బిడ్డల భవిష్యత్తు ఏం కావాలి ఇటు వాళ్ళు ఎవరిని తండ్రిగా యాక్సెప్ట్ చేయాలి రోహిత్ ని తండ్రిగా పిలవాలా లేకపోతే ఈమె భర్తని తండ్రిగా ఆలోచించాలా ఎటుగా అనేటువంటి వాళ్ళ జీవితాలు సమాజంలోని ఒక నవ్వుల పాలుగా మారేటటువంటి అవకాశం ఆ బిడ్డలు మనసులో అప్పుడు వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం ఏ విధంగా మారుతుంది దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ వాళ్ళ మా మానసిక పరిస్థితిని ఏ విధంగా తీసుకువెళ్తుంది అంటే ఆ పిల్లలు రోహిత్ అనేటటువంటి వ్యక్తి మీద కక్షను పెంచుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది తల్లి మమ్మల్ని ఈ విధంగా సమాజంలోని నవ్వులు పాలు చేసిందని ఈ అమ్మాయి మీద కక్షను పెంచుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది లేదా అరే ఈ రోహిత్తో జీవితం ఈ అమ్మాయి ఏ విధంగా ఆకర్షింపబడ్డదో వాళ్ళిద్దరు కూడా అలాగే ఆకర్షింపబడి అదే విధంగా వాళ్ళు కూడా తయారయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది అంటే టోటలీ పిల్లలు మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా ఒక క్రైమ్ అనేటటువంటి ఒక ఎరేనాలోకి వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఈ విధంగా టోటలీ నేనేమంటున్నానంటే తారా తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తారాస్ ఎవ్రీ స్టెప్ విత్ రోహిత్ ఈజ్ ఎ రాంగ్ స్టెప్ ప్రతిది కూడా తప్పటి అడుగు వేసింది తన మనసుని అదుపులో పెట్టుకోకుండా తన యొక్క జీవితం పట్ల ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన లేకుండా ఆమె అనవసరమైనటువంటి తప్పుడు విషయాల్లోకి ఎంటర్ అయ్యి రోహిత్తో ఆమె చేసిన జీవించినటువంటి జీవితము ఒక రాంగ్ లైఫ్ ఒక ఫాల్స్ లైఫ్ అటువంటి లైఫ్ నుంచి నిజం చెప్పాలంటే భగవంతుడు కానివ్వండి లేదా సమాజం కానివ్వండి తల్లిదండ్రులు కానివ్వండి ఒక మంచి అవకాశం ఇచ్చారు పెళ్లి చేసుకొని ఒక భార్యకు ఒక మంచి స్థానాన్ని కల్పించారు భర్త మంచిగా చూసుకుంటున్నారు డాక్టర్ గారు అడిగారు మీ భర్త మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటున్నారమ్మా భర్త బాగా చూసుకుంటున్నాడు అని చెప్పింది ఇద్దరు పిల్లలని తల్లి కూడా అయింది కాబట్టి ఆ కుటుంబాన్ని కాపాడుకుంటూ తన జీవితాన్ని చక్కగా బంగారుమయంగా ముందుకు తీసుకువెళ్తూ సాగిపోయి ఆ పిల్లల్ని ఒక మంచి పౌరులు తీర్చిదిద్ది ఆ భర్త ఒక మంచి భార్యగా నిలబడి తన కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తే చాలా హ్యాపీగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ ఎప్పటికైనా రోహిత్ అనేటటువంటి మోజులో కానివ్వండి మోహంలో కానివ్వండి ఆమె వెళ్ళిందంటే తప్పకుండా ఆమె జీవితము నరకప్రాయంగా అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ తార ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఓపెనింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అతని యొక్క అందాన్ని చూసి 
అతని కారును చూసి అంటే ఇక్కడ అందము రెండు విషయాలు బాహ్య సౌందర్యము అంతర్ సౌందర్యం ఆమె బాహ్య సౌందర్యాన్ని చూసింది చాలా హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నాడు అమ్మాయి అమ్మాయి ఉపయోగించిన పదం చాలా హ్యాండ్సమ్ గా ఉన్నాడు చాలా అందంగా ఉన్నాడు చాలా స్టైలిష్ గా ఉన్నాడు నాకు చాలా నచ్చింది ఆమె అంతర్ సౌందర్యం కూడా చూసింది చూడలేదని కాదు అతను ఎందుకు వస్తున్నాడు ఆమెకి తెలుసు ఆయన చెప్పాడు నాకు ఒన్లి ఎంజాయ్ చేసి వదిలేయడం మాత్రమే తెలుసు పెళ్లి అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ లో నేను లేను అని చెప్పాడు ఏది విత్ అదర్ గర్ల్స్ మరి ఆయన ఒక అంతర్ విషయం కూడా నువ్వు చూసావు ఆయన బాహ్య సౌందర్యాన్ని చూసి అట్రాక్ట్ అయిన నువ్వు నీ భర్త యొక్క అంతర్ సౌందర్యాన్ని చూసి కూడా నువ్వు అట్రాక్ట్ కాగ కావాలి అయ్యి నీ జీవితాన్ని తీసుకు ముందుకు సాగిస్తే తప్పకుండా నీ జీవితం బంగారు లోకంలోని బంగారుమయంగా విహరించేటటువంటి అవకాశం ఉంది నా ఉద్దేశం అయితే తారా ఈ రోహిత్ లాంటి వాళ్ళు ఆ నూటికి తొంభై శాతం ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళని మనము దూరం నుంచి చూసి ఆనందించొచ్చే కానీ వాళ్ళని మన జీవితాల్లోకి రానివ్వకూడదు వాళ్ళ జీవితాల్లోకి మన వెళ్ళి మన జీవితాలని నాశనం చేసుకోవద్దు నీకు భగవంతుడు మంచి భర్తని ఇద్దరు పిల్లల్ని ఇచ్చాడు ఆ భర్తకి నీ ప్రేమను పంచు అతని ప్రేమని నువ్వు పొంది నీ బిడ్డల్ని మంచిగా పెంచుకొని నువ్వు నీ జీవితాన్ని చక్కగా ముందుకు సాగిస్తే నువ్వు చాలా హ్యాపీగా ఉంటావు కానీ రోహిత్తో నీకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోని అసలు ఒక భవిష్యత్తు కానీ ఒక జీవితం కానీ ఉండేటటువంటి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే రోహిత్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పెళ్లి చేసుకోడు అతను ఆల్రెడీ ఒకవేళ వివాహితుడైతే నీకు భార్య అనేటటువంటి స్థానం రాదు ఇంకోటి ఏంటి రోహిత్ జీవితంలోని ఒక్క తారా కాదు కొన్ని వందల తారాలు నక్షత్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అందులోని నీకు ఎటువంటి ఆనందం కానివ్వండి ఎటువంటి గౌరవం కానివ్వండి ఎటువంటి హక్కు కానివ్వండి నీకు కలగదు నీ జీవితం చిందరవందరం అయిపోయి నాశనం అయిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి జరిగిందేదో జరిగింది నీ మనసును అదుపులో పెట్టుకో నీ మనసుని నీ కుటుంబం పట్ల మళ్లించు నువ్వు చాలా హ్యాపీగా ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంది అదే నీకు శాంతిని ప్రశాంతిని కలిగిస్తుంది డాక్టర్ గారు మామూలుగా ఇలాంటి ఏమైనా సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళని చూసినప్పుడు వాళ్ళు మెంటల్ గా చాలా వీక్ గా బాధపడుతూ ఏడుస్తూ ఈ రకంగా కనిపిస్తారు కానీ మనకి తారా మాట్లాడుతున్నప్పుడు కానీ ఈ కార్యక్రమం మొదటి నుంచి కానీ తను ఎక్కడ అంత బాధపడుతున్న సిచ్యువేషన్ కనిపించట్లా మెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ గా అనిపిస్తుంది మరి ఇలాంటి వాళ్ళని ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఎలా డీల్ చేస్తారు మీరు అంటే మానసిక సమస్యలు ఉన్నవారంటేనే ఎర్రగడ్డలో ఉన్న వాళ్ళని కాదు చాలా వరకు కూడా మనలో కూడా చాలా నియర్ నార్మల్ పర్సనాలిటీస్ ఉంటారు అంటే సిచ్యువేషన్స్ ఏదన్నా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీవు ఏ విధంగా రెస్పాండ్ అవుతావు సిచ్యువేషన్స్కు అనేటువంటిది మన యొక్క స్థిత ప్రజ్ఞత అంటారు మన బ్యాలెన్స్ను నిర్ణయిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా పెట్టుకోండి మీరు చేయి పెట్టుకోండి ఇలా ఇలా పెట్టుకోండి నేను వన్ టు ఫైవ్ కౌంట్ చేస్తాను ఫైవ్ అన్నప్పుడు కొట్టేయాలి ఎప్పుడు కొట్టాలి ఫైవ్ ఓకే వన్ టూ త్రీ ఇలా మనం ఏం చేస్తామంటే త్వరగా రెస్పాండ్ రెస్పాండ్ కాకుండా రియాక్ట్ అవుతుంటాం అండి సిచ్యువేషన్స్ లో సో ఇలా పెట్టుకోండి రెండు వేలు పెట్టుకోండి దీన్ని ఇలా ముందుకనండి దీన్ని ఇలా ముందుకనండి దీన్ని వెనక్కనండి రెండు ఒకటేసారి చేయండి దీన్ని ముందుకు దీన్ని వెనక్కనండి మీ చేతులే అనుకుంటుంటారు మీ పిల్లలు మీ మాట వినాలని మీ బాస్ మీ మాట వినాలని మీ వేళ్ళే మీ మాట వినడం లేదు అందుకే మేడం చాలా చక్కగా చెప్పారు మనసును అదుపులో పెట్టుకుంటే ఆమెకు మైండ్ మెచ్యూరిటీ అనేది రాని సందర్భంలో అది ప్రేమ కాదు ఇష్టపడింది అనేటువంటి చెప్పింది అయితే అనుకూలించలేదు కాబట్టి ఇవందరికీ కూడా ఉంటాయండి అనుకూలించని పరిస్థితులు మనం అనుకున్నామా కరోనా వస్తుందని అందరము ఎన్నో విదేశాలు వెళ్ళాలనుకున్నాం ఏవేవి పనులు చేయాలనుకున్నాం ఇంటికే పరిమితం అయ్యాం ఆమె కూడా అనుకుంది రోహిత్ని పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది చాలా లగ్జరియస్ లైఫ్ లీడ్ చేద్దామని అయితే తనను ప్రేమించినటువంటి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి భర్త ఒక శారీరకంగా అంత కంపేర్ చేసుకుంటున్నప్పుడు నాకు అంత సుఖమే లేదు జీవితంలో అన్ని కోల్పో అంటే ఆ ఒక్క సుఖాన్ని అంటే ఆమె తనకు దొరకని చోట ఏవైతే కలిగి ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు కదా మిగతా హ్యాపీగా లైఫ్ ఉంది కదా వాటిని చూస్తూ ఇష్టాన్ని పెంచుకుంటూ ఉందనుకోండి మనకు తెలుసు ఒక గీత గీతను చాలా చిన్నగా చేయాలంటే ఒక పెద్ద గీత గీయమన్నారు తన ఇష్టాన్ని ప్రేమను సుఖాన్ని ఇవ ఆదరణను ఇదంతా కూడా పిల్లల మీద కానీ కుటుంబం మీద కానీ లేకపోతే అత్తమామల మీద కానీ తను చేసేటువంటి పని మీద కానీ ధ్యాస పెంచుకుంటున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కన్ఫ్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఆమె అడిగినటువంటిది ఏమిటంటే నాకు చాలా అయోమయంగా ఉంది ఎలా అంటే అయోమయం అనేటువంటిది అవగాహన ద్వారా దూరం అవుతుంది 
అండర్స్టాండ్ రావాలన్నట్టు మేడం ఎంత నీట్గా చెప్తూ వచ్చారు చూడండి ఈ అండర్స్టాండింగ్ ఆమెకు ఎందుకు లేదంటే అయోమయంలో కన్ఫ్యూజన్లో ఉంది ఏదో మనం సినిమాలో చెప్పా ఒక హీరో చెప్తాడు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను నా చుట్టూ ఉన్నారంటే అందరినీ కొట్టేసేస్తాను అనేసేసి సో కాబట్టి నిర్ణయం తీసుకోవడం కుదరదు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ డీల్ చేయాలనుకున్నది ఏమిటంటే ఆమెకు ఉన్నటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ బయటికి వెళ్ళిపోవాలి ఆమె అనుకుంటుండొచ్చు ఎందుకు నాకే ఇలా జరిగింది నేను ప్రేమించినటువంటి వ్యక్తి నాకు ఎందుకు దొరకలేదు నాకు కావాల్సినటువంటి సుఖం నా భర్త దగ్గర కూడా నాకు రావడం లేదు అనేటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇదంతా కూడా వెళ్ళిపోతే తనకు తానే స్వీయ అవగాహన సెల్ఫ్ అండర్స్టాండింగ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం దొరుకుతుంది దానికి ఒక చిన్న టెక్నిక్ చెప్తాను ఇది చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులందరికీ కూడా ఉపయోగమే ఎప్పుడైనా కానీ మీరు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారంటే ఫస్ట్ ఒక పిల్లో తీసుకొని కొడుతూ ఉండండి ఎందుకు కొడుతున్నారు ఎందుకు కొడుతున్నారు అంటే లోపల కోపం ఉంది అసహనం ఉంది దాన్ని బయటికి వదిలితే కదా నీకు ఒక స్పేస్ వస్తుంది మనకు తెలుసు ఎక్కడైనా కూడా ప్రాబ్లం ఉందంటే దానికి సొల్యూషన్ కూడా పక్కనే ఉంటుంది నేను చూడవు అంతే ఎందుకంటే ప్రాబ్లంనే చూస్తూ ఉంటావు నాకే వచ్చింది ఈ ప్రాబ్లం అనుకుంటాం భూతద్దంలో చూస్తూ ఉంటాం ఇలా కొడుతూ కొడుతూ ఉంటే మొదట ఏమనిపిస్తుంది అంటే రోహిత్ను కొడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది తర్వాత నా పరిస్థితులకు నేనే కదా కారణం మేడం చెప్పింది మధ్యలో నీవు కావాల్సిన పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండాల్సింది నువ్వు రోహిత్ కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంది లేకపోతే నీకు తెలుసు ఒకవేళ ఇది కాదని ఆమెకి అర్థమవుతుంది నా నేను నేను మొదట నేను ఒప్పుకున్నాను కదా నా సుఖం కోసమే కదా నా లగ్జరీ లైఫ్ లీడ్ చేయడం కోసమే కదా అనే అవగాహన ఇక్కడ కొడుతున్నప్పుడు వస్తుంది ఇలా కొడుతూ కొడుతూ ఉంటే పిల్లలు గుర్తుకొస్తారు మొగుడు చూపించినటువంటి ప్రేమ గుర్తొస్తుంది తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆప్యాయత ఆదరణ కనిపిస్తుంది అరే రే ఇవన్నీ వదులుకొని కేవలం శారీరక సుఖం కోసం వాడి వెంటనే వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా పెళ్ళైన దాన్ని పిల్లలు ఉన్నటువంటి దాన్ని ఒక సంసారం ఉంది అని ఇలా లోపల అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది చాలా వరకు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆలోచనలతోనే కొట్టుకొని పోతున్నాం ఆలోచనలను గమనిస్తే ఆలోచనల మీద మనకు పట్టు వస్తే ఏమవుతుందంటే జీవితం మీద పట్టు వస్తుంది ఇక రెండవది వీరికి వాళ్ళ భర్తను కూడా పిలిపించి ఆమె నీతో చాలా చాలా హాయిగానే ఉంది మీరు ఇంకా కొంత ప్రేమ పెంచుకోవాలి ఎలా పెంచుకోవాలి ఆమెకు నచ్చిన విధంగానే రోల్ రివర్సల్ టెక్నిక్ అనేది ఒకటి ఉంది అన్నట్టు అంటే వీరు వార్ అవుతారన్నట్టు ఎదురుగా భర్తను పెడతాను పెట్టి నీ భార్య రోల్ నువ్వు ప్లే చెయ్యి అంటే ఆయనకి తెలిసి వస్తుంది ఆహా ఈమెకు కావాల్సినటువంటి అవసరాలు నేను తీరుస్తున్నాను కానీ ఇక్కడిక్కడ లోపాలు ఉన్నాయి కదా సరి చేసుకోవాల్సింది ఇక్కడ అని అర్థమవుతుంది ఆడవారు అంత ఈజీగా చెప్పకపోవచ్చు కొన్ని విషయాలు భర్త అనేటువంటి వారు భరించు భరించేవాడు కాదు బాధ్యత తెలిసినటువంటి వాడు కాబట్టి ఆయన ఆయనకు ఆ కోణంలో కూడా ఈమెకు అర్థమయ్యేటువంటి విధంగా నడుచుకునేటువంటి కౌన్సిలింగ్ ఇస్తే ఈమెకు ఉన్నటువంటి అయోమయం అవగాహన ద్వారా దూరం అవుతుంది అండ్ కుటుంబం అనేటువంటిది కూడా మనము సంస్కరిస్తే ఎందుకంటే ఇంతవరకు వీళ్ళు వెండి లోకం జీవిస్తుండవచ్చు ఇత్తడి లోకం జీవిస్తుండవచ్చు ఎప్పుడైతే అవగాహన వస్తుందో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెల్ఫ్ లవ్ ఇంకోటి మా చివరిగా నేను ఒక్కటి చెప్తాను నీ భర్తతో నీవు రోహితే చాలా గొప్ప అని అనుకుంటున్నావని ఒక్కసారి ఒక దీన్ని లోటస్ గ్రాటిట్యూడ్ లోటస్ అంటారు ఒక్కొక్క వేలు ఇలా బయటకు అంటున్నప్పుడు నీ భర్త యొక్క గొప్పతనాన్ని గుర్తు తెచ్చుకో అమ్మ ప్రేమగా పలకరిస్తాడే నాన్నలాగే ఉంటాడే లేకపోతే స్నేహితుల్లాగా ఉంటాడే నాకు ఎంత నేను చాలా అయోమయంలో ఉన్నప్పుడు నాకు దగ్గరగా ఉన్నాడే నా కొడుకులు నా కొడుకులను ఎంత బాగా చూసుకుంటాడే ఇవన్నీ గుర్తొస్తాయి అన్నప్పుడు అందుకే చూడండి గౌరవం ఉన్న చోట ఏమవుతుందంటే గుర్తింపు పెరుగుతుంది ఇప్పుడు ఆమె గుర్తించడం లేదు నాకు రోహిత్ ఒక్కడే కావాలనుకుంటుంది భర్త ఇన్నాళ్ళు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా గుర్తింపులోకి రాలేదు ఎప్పుడైతే ఈ గ్రాటిట్యూడ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామో ఏదైనా కానీ చాలా మంది తల్లిదండ్రులను లెక్క చేయకుండా మాట్లాడేటువంటి పిల్లలను చూస్తుంటాం ఒకసారి తల్లిదండ్రులు ఏమిచ్చారు అని ఒకసారి ఇలా ఇలా గుర్తు తెచ్చుకుంటూ రోజు ఇది పెద్ద విషయమేం కాదు కనిపించని దేవునికే మొక్కుంటుంటాం ఏడు కొండలు ఎక్కుతాం కానీ నీవు ఇక నీ చేతుల్లోనే నీ జీవితం అంతా ఉందన్నటువంటి విషయాన్ని ఒక్కసారి ఈ గ్రాటిట్యూడ్ మనం కలిగి ఉంటే సంబంధాలు ఇంకా మరింత స్ట్రాంగ్గా అవుతాయి జీవితం అంటే నీవు ఒక్కడి ఉంటే పర్లేదు ఎట్లన్నా ఉన్నా పర్లేదు కానీ నీకు ఇప్పటికి ఆల్రెడీ పిల్లలు ఉన్నారు అత్త మామలు ఉన్నారు భర్త ఉన్నారు వీరందరి యొక్క గొప్పతనాన్ని నువ్వు గుర్తిస్తే ఏమవుతుందంటే గౌరవం పెరుగుతుంది ఎక్కడ గౌరవం ఉందో అక్కడ ఘనంగా ఉంటుంది అందరి జీవితం మీ ఇద్దరు చెప్పింది తనకి ఎంతవరకు అర్థమైంది చంద్ర ఇక్కడ ఒక్క విషయము 
ఎవరి ఇష్టం ఉన్నట్టు ఎవరికి కావలసినట్టు వాళ్ళు జీవించేటటువంటి హక్కు అధికారము ఉన్నది అనేటటువంటి వాదన ఈనాటి సమాజంలో ఉంది దాన్ని నేను కూడా ఏం పెద్ద వ్యతిరేకించను అది ఎప్పుడు మటుకంటే నీవు ఇండివిజువల్ గా ఉన్నంత మటుకు కానీ నీతో నీ కొన్ని జీవితాలు పెనవేసుకొని ఉన్నప్పుడు కొన్ని ధార్మికంగా కానివ్వండి ధర్మపరంగా కానివ్వండి చట్టపరంగా ఒక చట్టంలో నువ్వు ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ అడ్డుగా ఉన్నప్పుడు ఈ అడ్డును దాటి నా ఇష్టం ఉన్నట్టు జీవిస్తాను అనడానికి అవకాశం అట్లీస్ట్ ప్రస్తుత మన భారతీయ సమాజంలో లేదు చాలా మంది వాళ్ళకి ఇష్టానికి అనుకూలంగా వాళ్ళ టేస్ట్ కి అనుకూలంగా వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకునేటట్టు అనుకూలంగా ఈ ఈ మధ్య కాలంలోని చాలా మంది వాళ్ళ జీవితానికి తమకు నచ్చినట్టుగా తాము జీవిస్తున్నారు కానీ అట్ ద సేమ్ టైం అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఎటువంటి లీగల్ హ్యాజల్స్ లేకుండా సమాజంలోని ఎటువంటి అవమాన పాలు కాకుండా సమాజానికి ఒక బ్యాడ్ మెసేజ్ ఇచ్చేటట్టుగా లేరు సమాజానికి ఒక కొత్త దిశను చూపిస్తున్నారు ఒక కొత్త మెసేజ్ని ఇస్తున్నారు కానీ అది సామాజిక విరుద్ధమైనటువంటి పనిగా మనం పరిగణించేటటువంటి అవకాశం లేదు మారుతున్నటువంటి కాలానికి అనుగుణంగా పాత తరాని పద్ధతిలో కాకుండా కొత్త విధానంలో వెళ్తున్నారు కానీ ఎక్కడ కూడా లీగల్ అంటే నేను చెప్పేది కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా మంది ఈ మధ్యన నచ్చినటువంటి భర్తతో కానివ్వండి హింసిస్తున్నటువంటి భర్తతో కానివ్వండి ఫైనాన్షియల్ గా కానివ్వండి సోషల్ గా కానివ్వండి స్టేటస్ లేనటువంటి భర్తతో కానివ్వండి ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఆ సాటిస్ఫై చేయలేనటువంటి అంటే తమకు తమకు తగ్గట్టుగా తమ మనసుకి తమ రుచికి అనుకూలంగా లేనటువంటి ఆ భర్తతో కానివ్వండి ఇష్టం లేనప్పుడు వదిలించుకొని చట్టపరంగా వదిలించుకొని కొత్త జీవితాన్ని వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నటువంటి వ్యక్తితోని కొనసాగిస్తున్నారు జీవిస్తున్నారు లేదా ఒక బంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటున్నారు దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాం కానీ ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు ఏ దేశానికైనా కానీ ఒక చట్టం అంటూ ఉంటుందండి దట్ ఈస్ ద సుప్రీం ఆ చట్టాన్ని అతిక్రమించేటటువంటి అవకాశం కానివ్వండి అధికారం కానివ్వండి సమాజంలో అది ఎంత పెద్ద వ్యక్తి అయినా కూడా చేసి చేయడానికి వీల్లేదు ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే తారా ఒక హిందూ మహిళ ఆ హిందూ మహిళకి ఏది చేయాలన్నా హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ అంటూ ఒకటి ఉంది ఆ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ ప్రకారమే ఆమె ముందుకు సాగాలి కానీ దానికి విరుద్ధంగా వెళ్ళినప్పుడు ఇటు తారా కానివ్వండి లేదా తారాతో ఒకవేళ కొల్యూడ్ అవుతే రోహిత్ కానివ్వండి చట్టం అనే చట్టంలో నిరుక్కొని శిక్షార్హులు అయ్యేటటువంటి అవకాశం దాంతో పాటు తారా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లోని ఇటు సమాజంలోని ఆమెకి స్థానం లభించదు గౌరవం లభించదు ఆమె బిడ్డలకు కూడా సమాజంలోని నవులు పాలయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది అంటే ఎవరిష్టం ఉన్నట్టు వాళ్ళు బతికేటటువంటి అవకాశం లేదు అని అనడానికి లేదు అని వితండవాదం చేసేటటువంటి వారికి నాది సమాధానం ఏమంటే డెఫినెట్లీ మీకు కావలసినటువంటి జీవితాన్ని మీరు జీవించండి కానీ మీతో పెనవేసుకున్నటువంటి వారి జీవితాలని అస్తవ్యస్తం చేసి జీవించేటటువంటి అవకాశం మీకు లేదు మా ఇష్టం ఉన్నట్టుగా మేము జీవిస్తాము అని చెప్పేటటువంటి వాళ్ళు సమాజానికి మీరు ఒక రాంగ్ మెసేజ్ ఇచ్చేటటువంటి అధికారం మీకు లేదు అట్లీస్ట్ ఈ దేశంలో లేదు అది నేను చాలా క్లియర్ గా చెప్పదలుచుకున్నాను ఇట్ డజంట్ మీన్ అంటే నేను ఇలా చెప్పడము ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ వి ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు దేర్ ప్రైవేట్ లైఫ్ ప్రైవసీ ఆర్ వాళ్ళ యొక్క రైట్ టు ప్రైవసీని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నట్టుగా కాదు వేర్ యువర్ రైట్స్ స్టార్ట్స్ ఇట్ ఎండ్స్ వేర్ మై నోస్ బిగిన్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీ హక్కులు అన్నీ కూడా ఎదట వాళ్ళ హక్కుల్ని ఉల్లంఘించినంత మటుకే ఎదట వాళ్ళ హక్కుల్ని ఉల్లంఘించేటటువంటి అధికారము మీకు ఇటు సమాజం కానివ్వండి చట్టం కానివ్వండి కల్పించదు ఇక్కడ తారా విషయానికి వచ్చినప్పుడు తారాకి తన బిడ్డల యొక్క తల్లి అనేటటువంటి మాతృత్వం ఇచ్చేటటువంటి ప్రేమను కానివ్వండి ఆ వాళ్ళ ఆమె బాధ్యతలను కానీ ఉల్లంఘించేటటువంటి హక్కు ఉందా లేదుగా అలాగే ఒక భార్యగా ఆమె భర్తని అవమానించి తన బాధ్యతలు అతని పట్ల నిర్వర్తించకుండా ఉండే ఉండేటటువంటి హక్కు ఉందా లేదు ఒక బిడ్డగా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పరువులు తీసేటటువంటి హక్కు ఆమెకు ఉందా లేదు ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇఫ్ యు సాటిస్ఫై ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎవ్రీ రైట్ టు లీడ్ ద లైఫ్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ఓన్ విష్ కానీ బట్ ఇంతమందితో నీ జీవితము పెనవేసుకుని ఉన్న తర్వాత ఏమాత్రం విలువ లేని వ్యక్తిని పోని రోహిత్ అనేటటువంటి వ్యక్తి నా భార్య నా భార్యకి నేను విడాకులు ఇచ్చేసి నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను కమ్ తారా అంటే నువ్వు కూడా నీ భర్తకు విడాకులు ఇచ్చేసి మీరు ఇద్దరు పోయి మీ ఇష్టం ఉన్నట్టు ఉండండి దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ కానీ ఇక్కడ రోహిత్ అనేవాడు నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను అంటున్నాడు నేను ఓన్లీ నీతో లైఫ్ ఎంజాయ్ చేస్తాను అని చెప్తున్నాడు 
ఎంజాయ్ చేశాడు నువ్వు ఎప్పుడైతే పెళ్ళి అని మాట ఎత్తావో నీకు అసలు అడ్రస్ లేడు ఫోన్ నంబర్ కూడా లేదు ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోని ఎవరో నీ పట్ల ఏమాత్రం కూడా బాధ్యత లేనటువంటి వ్యక్తిని నీకు ఏమాత్రం కూడా హక్కులు కల్పించినటువంటి వ్యక్తిని ఊహించుకుంటూ అతనితో జీవించాలనేటువంటి కాంక్షతో అన్నీ నీవే అని బతుకుతున్నటువంటి భర్త ఇక్కడ భర్త పర్సనాలిటీలో ఏమీ డిఫెక్ట్ లేదండి అతన్ని మనం సెట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు వీలైతే నువ్వు మారి అతను లాగా అవ్వడానికి బాధ్యతాయుతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి కనుక నీవే లోకం అనుకుంటున్నటువంటి నీ భర్తని నీ మీద ఆధారపడినటువంటి పసి కూనల్ని నువ్వు మరిచిపోయి ఏదో లేని లోకంలోని దీన్ని అంతా ఇమాజినేటివ్ వరల్డ్ అంటారు అంత ఇదంతా ఇన్ఫాక్చుయేషన్ అంటారు ఇవన్నిటిని మర్చిపోయి నువ్వు నీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటే నరకప్రాయం అవుతుంది ఇవన్నీ మర్చిపోయి హాయిగా నీ కుటుంబంతో నువ్వు ఉంటే తప్పకుండా నీ జీవితం బంగారమయం అయ్యేటటువంటి అవకాశం చివరిగా తారా అని ఒక ప్రశ్న అడగాలి ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు చెప్పారు అలాగే లాయర్ గారు కూడా చెప్పారు అడ్వకేట్ ఇవన్నీ విన్న తర్వాత అయినా మీకు సరే నేను చేస్తున్నదే తప్పు రోహిత్ని కోరుకోవడం తప్పు భర్తతోనే ఉండాలి పిల్లల్ని ప్రేమించుకుంటూ కుటుంబ జీవితం సమాజం ఆమోదించే విధంగా బతకాలి అని మీకు ఇప్పటికైనా ఆలోచన వచ్చిందా అనిపిస్తుందా అంటే నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది మీరు చెప్పేది నాకు అట్లా అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు అంటే నాకు ఫస్ట్ పుట్టిన బాబు రోహిత్ బాబు అది నాకు తప్ప ఎవరికి తెలియదు తను చూసినప్పుడల్లా కొన్ని క్వాలిటీస్ రోహిత్ రోహిత్కి కనిపిస్తుంది సో అసలు ఎలా మర్చిపోవాలి ఏంటి అర్థం కావాలా నువ్వు చెప్పేది జీవితంలో ఇందాక డాక్టర్ గారు ఒక మంచి మాట చెప్పారు జీవితంలోని అడ్జస్ట్మెంట్స్ చాలా అవసరం అని చెప్పేసి ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ నేచర్ నీలో ఉంది నీకు తెలియకుండానే నువ్వు దాన్ని జా జాగృతి చేయట్లేదు దాన్ని నువ్వు నిద్రలేపటం లేదు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మొదట పుట్టినటువంటి బిడ్డ రోహిత్కి పుట్టాడు అతను చూసినప్పుడల్లా నాకు రోహితే గుర్తుకొస్తున్నాడు అని చెప్పి నువ్వు నువ్వు నీ భర్తతో రెండో బిడ్డ బిడ్డని ప్రపంచంలోకి తీసుకొచ్చావుగా అంటే అక్కడ నువ్వు అడ్జస్ట్ చేయవు రోహిత్ని అక్కడ మర్చిపోయి నీ భర్తతో కాపురం చేసి నువ్వు రెండో బిడ్డని కన్నావు మరి ఆ రెండో బిడ్డను చూసినప్పుడు నీకు నీ భర్త గుర్తుకు రావాలి కదా అంటే ఏంటి నీ నేచర్ ఇద్దరితో నువ్వు జీవితాన్ని సాగించేటటువంటి అవకాశం లేదు నువ్వు ఇక్కడ చేయాల్సింది ఏంటంటే జరిగిపోయినటువంటి తప్పుని సరిదిద్దుకొని ఇద్దరు బిడ్డల్ని సమానంగా చూస్తూ నీ భర్తకి నువ్వు మంచి జీవితాన్ని నీ ద్వారా అతనికి అతని ద్వారా నీకు ఉంటేనే మంచి జీవితం ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక్కడ ఒకటే ప్రాబ్లం తారా నువ్వు ఒక చిన్న విషయాన్ని మర్చిపోతున్నావు ఒక చిన్న లింక్ మర్చిపోతున్నావు ఏంటంటే రోహిత్ నిన్ను కేవలము ఉపయోగించుకుంటాను అంటున్నాడు కానీ నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని అనటం లేడు ఆ విషయం మర్చిపోకూడదు సెకండ్ పాయింట్ రోహిత్ అసలు ఇప్పుడు నీకు కాంటాక్ట్లో కూడా లేడు అంటే రోహిత్ లాంటి వ్యక్తి ఆడవాళ్ళని ఉపయోగించుకొని వదిలేయగలడే కానీ పెళ్లి చేసుకొని బంధంలోని ఉండేటటువంటి వ్యక్తి కాదు బాధ్యత లేనటువంటి వ్యక్తి అతను నువ్వు కూడా అలా బాధ్యత లేకుండా నీ భర్తని పిల్లల్ని వదిలేయాలి అని అనుకోవడము మూర్ఖత్వము అది తెలివైన అమ్మాయిలు చేసేటటువంటి పని కాదు నువ్వు చాలా తెలివైన అమ్మాయి ఇందాక చందన చెప్పినట్టు డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు నువ్వు చాలా మెంటలీ స్ట్రాంగ్ లానే కనిపిస్తున్నావు కదా మరి ఆ మెంటల్ స్ట్రాంగ్నెస్ నీ జీవితాన్ని సరిదిద్దుకోవడంలోని చూపించాలి అది సరైనటువంటి నిర్ణయం అని నేను అనుకుంటున్నాను నువ్వు హ్యాపీగా ఉండడానికి మీరు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మేడం చెప్పడం వల్ల కానీ మీరు చెప్పడం వల్ల ఒక అండర్స్టాండింగ్ అయితే వచ్చింది ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ నేను రోహిత్తో ఉండలేను అయితే నా మనసు ఎప్పుడు అటువైపే లాగుతుంది పిల్లవాడిని చూసినప్పుడు ఎలా మర్చిపోవాలి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే కన్విన్స్ అయ్యానంటుంది దీన్ని ఏం చేస్తారంటే బీట్ ఆఫ్ స్టేట్లో మన మైండ్ వేవ్స్ ఉన్నప్పుడు చెప్పినటువంటి మాట పూర్తిగా అందుకే చూడండి కాన్సన్ట్రేషన్తో మనసు పెట్టి విన్నప్పుడు మనకి ఏదైనా కూడా అర్థమవుతుంది లేదా జీరో అయ్యి అంటే న్యూట్రల్గా వచ్చి విన్నా కూడా మనకి ఏదైనా తీసుకునేటువంటి అండర్స్టాండ్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వారిని హిప్నాసిస్ కానీ లేకపోతే నాన్ హిప్నాటిక్ బ్రిడ్జ్ టెక్నిక్స్లో ఏమవుతుందంటే మనసు ఆల్ ఫాస్టెడ్ అంటే ఏదైనా మంచి మాట చెప్తే ఇప్పుడు ఆమెకు అయోమయం ఉంది అదే రోహిత్తో కలిసి ఉండడమే కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది పిల్లవాడిని చూస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడు మనసు లాగుతుంది అయితే ఆల్ఫా స్టేట్లో వెళ్ళి ఆమెకు చెప్తే ఆ సెషన్ బలంగా మనసులో నాటుకుంటుంది మీకు తెలుసు ఏదైనా ఇరవై ఒక్క సార్లు రిపీటెడ్గా చేస్తూ ఉంటే మనము మనసు మారుతుంది డీకండిషన్ అయి రీకండిషన్ అవుతుందని మీరు వింటుంటారు ఇంకోటి ఏమిటంటే కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీలో ఏమిటంటే 
వారి యొక్క బిహేవియర్ మనకు అబ్నార్మల్గా అనిపిస్తుంది పెళ్ళి ఇట్లాంటివి ఎన్నెన్నో జరుగుతాయి ఎంతమంది అడ్జస్ట్ అవ్వడం లేదు ఎంతమంది ఉన్నదాన్ని ఇంకా మరింతగా ఇష్టపడుతూ సరిదిద్దుకునేటువంటిది అందుకే అన్నారు ఇంటికి దీపం ఇల్లాలు అన్నారు ఒక్క స్త్రీ బాగుపడితే మొత్తం కుటుంబం అంతా బాగుపడి చివరికి రాష్ట్రాలు దేశాలు కూడా బాగుపడతాయని స్త్రీకి గౌరవం ఇచ్చారు కాబట్టి అమ్మ మీరు ఆ థెరపీ చేసుకుంటే ఇంకోటి నేను చెప్పాను మీరు ఒక ఇది ప్రాక్టీస్ చేసి చూడండి మీ పిల్లవాడిని పట్టుకోండి ఎవరైతే రోహిత్ నుంచి వచ్చారన్నారు కదా ఆ పిల్లవాడిని ఇలా పట్టుకోండి చాలా చక్కగా ప్రేమను ఇవ్వండి ప్రేమను ఇస్తూ మీరు ఏం చేస్తారంటే పట్టుకొని మీ భర్త యొక్క గొప్పతనాన్ని మీరు గుర్తు తెచ్చుకోండి ఆయన వల్ల సమయానికి నేను భోం చేయగలుగుతున్నాను నా పరువు మర్యాద కాపాడుతున్నాను ఎక్కడ కూడా నన్ను ఇబ్బంది కలిగించడం లేదు ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే సంభోగ తృప్తి లేనటువంటి వారు జీవిత భాగస్వామితో కాకుండా ఎక్స్ట్రా మ్యారేటల్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వారందరికి కూడా ఇదే పరిష్కారం ఎలా అంటే చక్కగా ఇలా పట్టుకొని ఇలా పట్టుకొని ఎక్కడైతే మీకు అసంతృప్తి ఉందో దాన్ని ఇలా పట్టుకోండి మీరు అన్నారు అయోమయానికి నాకు సొల్యూషన్ ఎక్కడాని వెతుకుతున్నారు అక్కడ నా ఇక్కడ అని వెతుకుతున్నారు మీ చేతిలో పట్టుకొని దాన్నే గమనిస్తూ ఉంటే దాన్నే గమనిస్తూ ఉంటే ఎలా అయితే చాలా బురదగా ఉన్నటువంటి నీరు కొద్దిసేపటికి ఏమవుతుంది అంత బురద అంత సెటిల్ అయిపోతుంది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది మీరు కొద్దిసేపు ఇలా గడిపితే ఏమవుతుందంటే ఏదైతే వేవరింగ్ మైండ్ ఉందో చూడండి చంచలంగా ఉన్నటువంటి ఆ శారీరక తృప్తిని పొందాలన్నటువంటి కోరిక కంపారిటివ్గా ఉంది చూడండి నా మొగుడి కంటే రోహిత్తో నాకు బాగుంటుంది కాబట్టి వెళ్తే బాగుంటుందా అన్నటువంటి అయోమయం ఇదంతా కూడా సెటిల్ అయిపోతుంది సెటిల్ అయిన తర్వాత మీ సంసారం కనిపిస్తుంది మీ సంసారం గొప్పతనం కనిపిస్తుంది ఉన్న మొగుడే కొత్తగా కనిపిస్తున్నాడు బంగారులాగా ఇప్పుడు చూడండి డెలివరీ సమయంలో ఎంతో తిట్టుకుంటారు భర్తను బా వద్దురా బాబు ఈ సంసారమే వద్దు ఇంత కష్టపడాలని ఒక్కసారి పిల్లాడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత మా ఆయన బంగారం అంటారు ఆ పిల్లాడిని చూసుకొని అలానే మన మనసులో మార్పు వస్తే మీలో ఏదైతే ఉందో ఇంతవరకు ఉన్నటువంటి ఈ అయోమయం అంతా కూడా ఈ పద్ధతుల ద్వారా వెళ్తే నీకు సొల్యూషన్ ఉందమ్మా సొల్యూషన్ లేక చాలామంది ఏం చేస్తుంటారు తెలుసా ఈ అయోమయంలోనే నిద్ర మాత్రలు వినడం అంట లేకపోతే ఇంకొక దారుణాలు చేయడం అంట ఒకవేళ సమయం కొద్ద గడిచిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా మ్యారటల్ లైఫ్ కూడా లీడ్ చేస్తుంటారు మాకు ఇది తృప్తి లేదు కదా అక్కడ దొరికిపోతుంటారు ఈ ఒక్క విషయంలోనే కాదు ఇవన్నీ చాలా జరుగుతుంటాయి కాబట్టి నాకు చాలా మీ విషయంలో నచ్చినది ఏమిటంటే మీ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మీరు మాతో చెప్పుకోవడానికి కోసం వచ్చారు ఇలా చెప్పుకోవడంతోనే సగం మీకు సొల్యూషన్ వచ్చి ఉంటుంది పెద్దవారు దీని మీద జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వారు చెప్తున్నప్పుడు మీకు కూడా అర్థమై ఉంటుంది కొద్దిసేపు నేను చెప్పాను కదా పిల్లో పట్టుకొని ఎక్కడ నాకు సమస్య ఉందని కొద్దిసేపు గడపండి ఊరికే కూర్చోండి గబ్బుగా కూర్చోండి కూర్చుంటే ఏమవుతుందంటే మీకు ఎంతో మీ లోపల ఉన్నటువంటి అన్ని విషయాలు కూడా మీకు అర్థమయ్యి మీకు మీరే సొల్యూషన్ తీసుకుంటారమ్మా మేము ఎన్ని చెప్పినా కూడా మీకు నచ్చకపోవచ్చు మీ నుండి వచ్చిందనుకోండి ఆన్సర్ మీ నుంచే వస్తేస్తే ఈ చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులు కూడా చూస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులు కూడా ఇది వర్తిస్తుంది కాబట్టి ఫైండ్ ద ఆన్సర్ ఫ్రమ్ వితిన్ పీకల్లో కష్టాల్లో మునిగిపోయిన సమస్య కాదు ఇది ఇది ఒక పైపైన సమస్య కాబట్టి ఒక రకంగా ఏంటంటే అదే తనకి తానుగానే కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచిస్తే నిజానికి పూర్తిగా ఆలోచించి దృష్టి పెడితే మారిపోయి లేదంటే అది సమస్య తొలగిపోయే సింపుల్ నాకు మంచి భవిష్యత్తు కావాలా లేదా భయంకరమైన జీవితం కావాలా ఎటు హక్కులు లేనటువంటి జీవితము ఒక గౌరవం లేనటువంటి జీవితము ఒక కుటుంబం లేనటువంటి జీవితం కావాలా ఒక కుటుంబము గౌరవము హక్కులు ఉన్న జీవితం కావాలి ఈ రెండింటిలో ఏది కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సింపుల్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది ఎవరైనా గౌరవంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు ఎవరికైనా ఒక అండ కావాలని కోరుకుంటారు ఎవరికైనా మంచి భవిష్యత్తు కావాలని కోరుకుంటారు ఏది ఇవ్వనటువంటి రోహిత్ని కోరుకుంటావా అన్ని ఇచ్చేటటువంటి భర్తను కోరుకుంటావా అన్నది నీ ముందు ఉన్నటువంటి ప్రశ్న నువ్వే వెళ్ళాలి ఆ దారిలోని ఆ హిప్నాటిక్ ట్రాన్స్లో ఏమవుతుందంటే మైండ్ చూపిస్తుంది వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాసిబిలిటీ అనేసి రోహిత్తో ఉంటే నా జీవితం ఎలా ఉంటుంది ఎవరైనా అండి ఎందుకంటే నచ్చిన వాడితో హాయిగానే అనిపిస్తుంది అన్ని కోరికలు నెరవేర్చేవాలంటే హాయిగా నేర్పిస్తుంది కానీ ఆల్రెడీ 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 భర్త ఉన్నాడు ఇది ఎక్కడ సంసారం ఉంది వీరితో ఉంటే ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది ఇవికి అయోమయంలో కనపడేయడం లేదు ఆమె భవిష్యత్తు గొప్ప భవిష్యత్తు అలా చూపించగలిగితే అందుకే ఉన్నది హిప్నాసిస్ కానీ కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ కానీ వీటిల్లో ఏమవుతుందంటే మనసు 
అర్థం చేసుకుంటుంది అవగాహన చేసుకుంటుంది చేసుకున్న తర్వాత ఇంత పిచ్చిగా నేనే ఆలోచించానా ఎన్ని లైఫ్లో ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి ఫెయిల్యూర్స్ వస్తుంటాయి యాక్సిడెంట్స్ వస్తుంటాయి లాసెస్ వస్తుంటాయి అన్నింటిని తట్టుకొని నిలబడుతుంటే ఇది చాలా చిన్నదే అనేని ఆమెకే కలిగితే ఆమెనే నవ్వుకుంటుంది అది ఇంకోటి ఏంటంటే డాక్టర్ గారు ఇక్కడ ఆమె కోరుకునేది అన్ని ఫిజికల్ నీడ్స్ అంతే నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ నీడ్స్ వాట్ ఈస్ దట్ షీఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆమె మొదటి నుంచి కూడా అట్రాక్ట్ అయింది ఓన్లీ ఫిజికలే శారీరక పరమైనటువంటి సంబంధం ఆయన స్టైల్ ఆయన ఉపయోగించేటటువంటి వస్తువులు ఆమెకి ఏంటో తెలుసు ఆమె పబ్లిక్ వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసింది కూడా అదే ఫిజికల్ నీడ్స్ ఒక బిడ్డను కూడా ఇదైంది ఆ బిడ్డకి తండ్రి పాత్ర ఆయన పోషించని అంటాడు ఈమెకి భర్త పాత్ర పోషించని అంటాడు సో వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఇక్కడ ఫిజికల్ నీడే ఆ ఫిజికల్ నీడ్ ఎప్పుడు మటుకు చెప్పండి ఒక ఏజ్ మటుకే కదా ఆ తర్వాత ఏంటి ఆమెకి ప్రొటెక్షన్ ఆ తర్వాత ఏంటి ఆమె పరిస్థితి అన్నది కూడా ఆమె ఆలోచించుకోవాలి ఆలోచించుకుంటే తప్పకుండా ఆమె మంచి దిశలోనే భర్త కుటుంబం వైపే వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉంది చంద్రన్ గారు నేనైతే ఒక ఒక మాట అడుగుతాను ఆ బాబుని చూస్తున్నప్పుడు అంతా రోహిత్ గుర్తొస్తున్నాడంట ఎట్లా పోగొట్టాలి చెప్పండి ఆ బాబునా వదులుకోలేదు ఇద్దరు రెండు కళ్ళ లాంటి వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నప్పుడు గుర్తొస్తున్నాడు ఏం చేయాలి చెప్పండి మీరు చెప్పాలి అక్కడ దీంట్లోనే కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ తెరిపైన ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆమెకి ఏం చెప్పినా అర్థం కానటువంటి విషయాన్ని కొద్దిగా మనసు అవగాహన చేసుకుని అర్థం చేసుకునేటువంటి విధంగా కూడా థెరపీస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ థింగ్ ఎందుకంటే కొత్త బంగారు లోకంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేను ఎటువంటి ఫీజు కానీ ఏది కానీ చేయకుండా ఆమెకు ఒక స్త్రీమూర్తికి మనం హెల్ప్ చేసినాం అనుకోండి దీని ద్వారా చేస్తే ఆమె జీవితం మారుతుంది కదా తప్పకుండా వారికి ఆ పూర్తిగా అర్థమయ్యేటట్టు ఎందుకంటే మేడం చాలా బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారు ఈ పాటికి ఆమెకు అర్థమయ్యేసేసి ఆమెలోనే మార్పు రావాలి కానీ కొంత మనం ప్రయత్నం చేస్తే ఆమె జీవితం అంతా కూడా ఆనందంగా ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకే తర మరి డాక్టర్ గారు చెప్పింది లాయర్ గారు చెప్పింది విన్న తర్వాత ఇప్పుడు నువ్వు ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటున్నావు మేడం నేను వచ్చేసి అంటే స్టార్టింగ్లో ఎంత బాధపడేదానో అసలు ఎవ్వరికి తెలియదు అంటే నేను ఇంట్లో అందరితో కలిసిపోయి ఎట్లా ఉంటున్నాను బట్ ఒక్కొక్కసారి ఇంట్లో అడిగే వాళ్ళు అంటే అప్పుడప్పుడు మూడి ఎందుకు ఉంటున్నావు అన్నట్టు అడిగినా ఒకరికి చెప్పుకోలేని సిచ్యువేషన్లో నేను ఉన్నాను ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ మూమెంట్లోనే వెళ్తుంది అంటే ఎప్పుడు మా పెద్ద అబ్బాయిని చూసినప్పుడల్లా తనే చూస్తున్నట్టు ఉండేది తనతో ఓన్లీ నేను మూవ్ అయింది త్రీ మంత్స్ అయినా నాకు ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో తనే గుర్తొచ్చేవాడు ఎందుకంటే మా అబ్బాయిని చూడటం వల్ల అప్పటికీ తను రాడు ఇంకా నాకు లైఫ్ లేదు అతనితో అని నేను జస్ట్ అడ్జస్ట్ అవుతున్నాను అనే మూమెంట్కి వచ్చేసరికి తన నుంచి మళ్ళీ కాల్ వచ్చింది కాల్ వచ్చాక నేను వెళ్ళి మళ్ళీ ఫిజికల్గా కనెక్ట్ అయిపోయేసరికి అసలు ఇంకా నా భర్త నాకు వద్దు పిల్లల్ని నేను ఏదో ఒకటి చేసుకుంటా నాకు తీసుకెళ్దాం అన్న థాట్లో నాకు రోహిత్తే కావాలి అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు మీరు చెప్పడం వల్ల నాకు ఫ్యామిలీ అంటే ఈ సమాజంలో కుటుంబ విలువలు చాలా గొప్పవి ఇప్పుడు వాళ్ళని కాదు అని నేను వెళ్ళిపోతే కుదరదని నాకు అర్థమవుతుంది సో వాళ్ళ పరువు కాపాడుకోవాలి అందులో మళ్ళీ నా పరువు కూడా నాకు ఒక హక్ ఒక ఇంట్లో ఒక హక్కు ఉండాలి ఆ హక్కు ఉంటేనే మనకు రెస్పెక్ట్ ఉంటుందని నాకు తెలుసు సో అందుకనే నేను మీరు చెప్పింది ఓకే చేస్తున్నాను అండ్ నేను డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు థెరపీ కూడా తీసుకుంటాను నేను ఈ విధంగా స్ట్రాంగ్ ఉండదలుచుకున్నాను థెరపీ తీసుకుంటాను అండ్ లాయర్ గారు చెప్పినట్టు కూడా నేను ఇకపైన నేను అడ్జస్ట్ అయ్యి ఉండి అంటే అందరితో కలిసి ఉండి తనను మర్చిపోయే ప్రయత్నం చేస్తాను మీరు చెప్పినట్టే నేను ఆల్ ది బెస్ట్ లాయర్ గారు మీరు చాలా చక్కటి సలహాలు ఇచ్చారు లీగల్ గా కావచ్చు అండ్ సైకలాజికల్ గా కూడా మీరు చాలా విషయాలను షేర్ చేశారు అలాగే డాక్టర్ గారు మీరు కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ గా తనకి చాలా సలహాలు ఇవ్వడం కానీ ఇప్పుడు మీరు ఆఫర్ చేసిన థెరపీస్ కానీ తనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయని ఆశిస్తున్నాము థ్యాంక్ యూ అండి ధన్యవాదాలు మీకు ధన్యవాదాలు ఈ సమాజంలో తార లాంటి అమ్మాయిలు చాలా మంది తారసపడుతుంటారు 
కొంతమంది వారి సమస్యల్ని వాళ్ళ స్నేహితులతో కావచ్చు దగ్గర బంధువులతోనో లేదంటే బాగా దగ్గర అయిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తోనో చెప్పుకునే వాళ్ళు ఉంటారు లేదా తారలా అసలు ఎవరితోనూ చెప్పుకోకుండా వాళ్ళలో వాళ్ళే అయోమయ పరిస్థితుల్లో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఈ కార్యక్రమం చూసిన తర్వాత కొత్త బంగారు లోకం మీలో ఒక మార్పు తెస్తుందని ఆశిస్తున్నాము అలాగే ఖచ్చితంగా ఈ ఇప్పుడు ఏదైతే సలహాలు చెప్పారో లాయర్ గారు కానీ డాక్టర్ గారు కానీ ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్న వారు ఎవరైనా మీలో మీరు కుంగిపోకుండా డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్లకి సంప్రదించండి మీకు తప్పకుండా పరిష్కారం అందుతుందని ఆశిస్తున్నాం నమస్కారం